அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் விரைந்து நிரந்திரிது சொல்லுதல் வல்லார் பெரும் கருத்துக்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொல்ல வேண்டிய முறைப்படி இனிமையாக சொல்லக்கூடிய சிறந்த சொல்வன்மை செயல் மிக்கவர் கூறும் தொழிலை விரைவாக செய்ய உலகமே காத்துக்கொண்டிருக்கும் விரைந்து நிரந்திரிது சொல்லுதல் வல்லார் பெரும் கருத்துக்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொல்ல வேண்டிய முறைப்படி இனிமையாக சொல்லக்கூடிய சிறந்த சொல்வன்மை செயல் மிக்கவர் கூறும் தொழிலை விரைவாக செய்ய உலகமே காத்துக்கொண்டிருக்கும் அன்பர்களே இந்த வாழ்வியல் அரங்கம் வாழ்ந்து காட்டுவோம் வாரி என்னும் சிறப்பு நிகழ்ச்சியை இணைப்புரை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு மதுரை பாத்திமா கல்லூரி தமிழ்துறை பேராசிரியர் முனைவர் பொன்னி அவர்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் வான்புகழ் வள்ளுவனின் அறநெறிகளை முப்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இடைவிடாது பரப்பிக் கொண்டிருக்கும் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் ஒப்பரிய பணிகள் என்றும் போற்றற்குரியன அறிவியலையும் மொழியியலையும் இரு கண்களாக கொண்டு உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வுள்ளல் எனும் உயரிய நோக்குடன் தொடர்ந்து நற்பணிகளெல்லாம் ஆற்றி வருவது இம்மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கம் இச்சங்கம் நடத்தும் வாழ்வியல் அரங்கம் இருபத்தி ஐந்து இந்நிகழ்விற்கு வருகை தந்துள்ள அத்துணை நல் உள்ளங்களுக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம் முதற்கண் நிகழ்வுக்கு முதலில் வரவேற்புரை வள்ளுவத்தையே வாழ்வின் இலக்காக கொண்டவர் திருக்குறள் நெறியை திக்கெட்டும் பரவ செய்தவர் செய்து கொண்டிருப்பவர் திருவள்ளுவர் நெறிகளை ஒருவரி பழமொழிகளாக யாத்தவர் திருக்குறள் செம்மல் சிறந்த சிந்தனையாளர் எழுத்தாளர் சமூக தொண்டாளர் பன்முக ஆற்றல் கொண்டவர் ஆம் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்க நிறுவன நிறுவனர் முனைவர் கலைமாமணி சேயோன் அவர்கள் இந்த இணைய வழி கூடுகையில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தவர்களை வரவேற்க வருகிறார் அன்னாரை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு கலைமாமணி செய்யோன் அவர்களை அழைக்கிறேன் மகிழ்ச்சி இந்த இனிய நல் நிகழ்விலே அதாவது நல்ல வாழ்ந்து காட்டுவோம் வாரி வாழ்வியல் அரங்கத்தினுடைய சிறப்பு நிகழ்ச்சி இன்றைய அரங்கிற்கு சிறப்புரை ஆற்றுவதற்காக வருகை தந்திருக்கின்றார் முனைவர் இளவரசு அமிழ்தன் அவர்கள் அவர்கள் அமிழ்த தமிழாய்வு மன்றத்தின் நிறுவனர் அண்மையில் அவர்களுடைய மணி விழாவை கண்டு மகிழும் வாய்ப்பு எனக்கு நேரில் கிட்டியது அப்பொழுதுதான் அவர் எத்தகைய ஆளுமை மிக்கவர் என்பதை அந்த விழாவிலே கண்டேன் ஆகா இத்தகைய ஒரு நல்ல பண்பாளரை சான்றோரை நாம் இதுவரை அழைக்கவில்லையே என்று எண்ணி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தருமாறு வேண்டினேன் அவர்களும் வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய தன் வரலாறை சுருக்கமாக அந்த மேடையில் சொன்னார்கள் அதை நான் சொல்லிவிட்டால் இங்கே நேரம் கடிதேகும் நாம் எதை ஆவலோடு எதிர்பார்க்கிறோமோ அவர்கள் திருவாயால் அது மலர்ந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஏனென்றால் அவர்களை நான் ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக அவர்கள் 
அமைத்திருந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலே பங்கெடுத்திருக்கிறேன் அதற்கப்புறம் எங்களுக்குள்ள தொடர்பே இல்லை ஆனால் அவருடைய மணி விழாவிலே அவரால் பயன் பெற்ற அன்பர்கள் எல்லாம் மூன்று மணி நேரம் அந்த அரங்கை விட்டு நகராமல் ஆடாமல் அசையாமல் அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து ரசித்ததை கண்டு நான் பார்த்து ரசித்தேன் அதன் விளைவுதான் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் எனக்கு ஏ ஏனென்றால் அந்த வாழ்ந்து காட்டுவோம் அப்படிங்கிற நோ தொடரே வழிகாட்டு முன் வாழ்ந்து காட்டு அதுதான் நோக்கம் அதற்காக நாங்கள் நான் வானொலியிலேயே ஒரு பாடலை நாங்கள் பாடி மகிழ்ந்திருக்கின்றோம் அந்த பாடல் இங்கும் பொருந்தும் வணக்கம் நேர்களே வாருங்கள் தோழர்களே வளையொழி பாருங்களே வளமாய் வாழுங்களே சிந்தையை தூண்டும் நிகழ்ச்சி இது சிகரத்தை நோக்கிய பயணம் இது தடைகளை எல்லாம் தாண்டுவது தரமாய் வாழ தூண்டுவது வணக்கம் நேயர்களே வாருங்கள் தோழர்களே வளையொழி பாருங்களே வளமாய் வாழுங்களே உச்சி தொட்டவர் வருகின்றார் உன்னத யோசனை தருகின்றார் அனுபவ பாடம் சொல்கின்றார் அறிவால் அழைத்து செல்கின்றார் வணக்கம் நேயர்களே வளையொலி பாருங்களே என்று உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் இந்த பாடலே இந்த சிறப்பு விருந்தினரின் தகுதிகளை மிகுதியாக சொல்லி இருப்பதை பார்க்கலாம் இளவரசு அமிழ்தன் அவர்கள் கருவிலே திருவுடையவர்கள் அவருடைய தந்தையார் அமிழ்தன் அவர்கள் பல்வேறு சிறப்பு கெடுக்கு உரியவர் தாய் பத்து அடி என்றால் குழந்தை இருபது அடி என்பார்கள் அதுபோல தந்தையார் செய்த இலக்கிய பணிகளில் எல்லாம் விஞ்சி நிற்கும் அளவுக்கு நமது இளவரசு அமிழ்தன் அவர்கள் அற்புதமான பணிகளை தொடர்ந்து ஆற்றி வருகின்றார்கள் இன்னொரு சிறப்பு என்னவென்றால் அவர் அமிழ்த தமிழ் ஆய்வரங்கம் என்று தன்னுடைய தந்தையார் பெயரிலேயே ஒரு ஒரு அமைப்பினை நிறுவி அதன்படி மிகச்சிறந்த ஆளுமைகளை எல்லாம் சிலம்பொலி செல்லப்பனார் பெருங்குளவர் இளம்பூரனா அதாவது இளங்குமரன் இளங்குமரன் அவர்கள் பெருங்குளவர் இளங்குமரன் அவர்கள் மா செங்குட்டுவன் ஐயா இன்னும் பல ஆளுமைகளை பற்றிய ஆய்வரங்குகளை நிகழ்த்தி அவர்கள் பெயரில் விருதுகளை வழங்கி பல்வேறு பணிகளை செய்கிறார் இவரது தொடக்கம் முதல் இன்று வரை அவர் செய்யும் ஆற்றும் பணிகள் அவருக்கு மிகுந்த பெயரையும் புகழையும் கொடுத்திருக்கின்றது அதனை நான் நேரில் கண்ணார கண்டுகளித்ததனால் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கின்றார் அத்தகைய பெருமகனாரை நாம் அனைவரும் கரவொலி எழுப்பி வரவேற்று மகிழ்வோம் அன்பர்களே இந்த நிகழ்விலே நல்ல அதாவது நமது நெடுநாள் கழித்து மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தின் இணை தலைவர் மேனாள் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் முனைவர் பொன்னவை கோயா அவர்கள் வந்திருப்பது எங்களுக்கெல்லாம் பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது துணைவேந்தர் பொன்னவை கோயா அவர்களை வருக வருக என இரு கரம் கூப்பி வரவேற்று மகிழ்கின்றோம் இந்த நிகழ்விலே சென்னை தொலைக்காட்சியின் மேனாள் இயக்குனர் அனந்த நாராயணன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்விலே நம்மோடு இணைந்திருக்கிறவர் ஹைதராபாத் அணுவியல் அறிஞர் கோபாலன் அவர்கள் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தில் என்னோடு உயிருக்குயிராக ஒரு நண்பராக தொடர்ந்து என்னோடு இருக்கின்றார் அவர்தான் சங்க காப்பாளர் கவிஞர் சு ஐயாசாமி அவர்கள் அவர்கள் இன்றைய இந்த பங்கேற்பாளர் கலந்துரையாடலை நெறிப்படுத்துகின்றார் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் வானிலை விஞ்ஞானி கே வி பாலசுப்பிரமணியம் அவர் தொடர்ந்து அறிவியல் பூங்காவில் கட்டுரைகளை அறிவியல் கட்டுரைகளை எழுதி வருகின்றார் சிறந்த அறிவியல் எழுத்தாளர் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் 
பரமத்தி பேரூர் கல்லூரியினுடைய வேதியியல் பேராசிரியர் டாக்டர் என் லதா அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றோம் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தின் ஆயுள் உறுப்பினர் மதுமிதா என்கிற மனோன்மணி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் புன்னகை பூத்த பூத்திருக்கும் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்கின்றோம் இந்த நிகழ்விலே இணைப்புரை அதாவது நன்றியுரை நவிர உள்ளார் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கம் சேவை செம்மல் என்று பாராட்டிய திருமிகு ஸ்ரீதர் அவர்கள் ஸ்ரீதர் அவர்களை சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர் காந்தி இயக்கத்தில் மிகுந்த ஈடுபாடு உடையவர் அதுவும் இந்தியா முழுவதும் சுற்றியவர் அது காந்தி இயக்கத்துல அது மட்டுமல்ல பல வெளிநாடுகளுக்கு நண்பர்களோடு சேர்ந்து வெளிநாடுகளுக்கு திடீர் திடீர்னு வெளிநாடு போயிருவார் என்னன்னு கேட்டா நான் அந்த நாட்டுக்கு போனேன் அப்படி இந்தியா மட்டுமன்றல வெளிநாடுகளை எல்லாம் சுற்றி வரக்கூடிய சேவை செம்மல் அவர்கள் இப்படி ஒவ்வொருவரையும் பற்றி சொன்னால் காலம் கடிதேகும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பல ஆளுமைகள் இருக்கின்றார்கள் பன்னிரண்டு பேர் இருந்தாலும் அது பன்னிரெண்டாயிரம் பேருக்கு சமம் என்று கூறுவது வழக்கம் ஏனென்றால் அந்த ஆளுமையினுடைய வீச்சு வேகம் பரிமாணம் அப்படி ஆக இந்த நிகழ்ச்சியை இணைப்புரை வழங்கி சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் மதுரை தாத்திமா கல்லூரியின் தமிழ்துறை பேராசிரியர் முனைவர் பொன்னி அவர்கள் அவர்கள் நம் சங்கத்திற்கு அண்மையில் தான் அறிமுகம் இருந்தாலும் மிக அருமையான ஒரு தொடக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய முன்னோட்டத்தை தயாரித்து வழங்கிவிட்டார்கள் அந்த முன்னோட்டத்தை இன்று நீங்கள் எல்லாம் அழைப்பதலோடு உங்கள் எல்லோருக்கும் அனுப்பி இருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு அனுப்பி இருக்கிறோம் இப்பொழுதெல்லாம் நிற்க எனக்கு நேரம் இல்லையே நீ நான் நீண்ட வழி தூரம் போக வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்களை தான் பார்க்கிறோம் ஏன் எல்கேஜி யூகேஜி படிக்கிற குழந்தை கூட அங்கு நான் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கேங்க அப்புறம் பேசுங்க அது மாதிரி ஒவ்வொருவரும் அந்த அளவுக்கு அவரவர்கள் சுறுசுறுப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்காது பாராட்டுக்குரியதுதானே ஆகையினாலே இந்த நிகழ்ச்சியை வர வர இயலாதவர்கள் இதனுடைய யூடியூப் நிகழ்ச்சியை பார்த்து மகிழ்வார்கள் இங்கே நம்மோடு தம் முகத்தை காட்ட இயலாதவர்கள் முகநூல் வழியாக முகநூலிலும் இது லைவாக நேரடி அஞ்சலாக ஒளிபரப்பாக ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகையினாலே நம் அரங்கிலிருந்து அவரவர் இல்லங்களிலிருந்து காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பு உள்ளங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்பதோடு முகநூலில் மூலமாகவும் பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அன்பர்களையும் இன்னும் வர இருக்கின்ற அன்பர்களையும் இரு கரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்று வருகின்றோம் நன்றி வணக்கம் எப்பொழுதும் போல இயல்பான முத்தாய்ப்பான பேச்சால் இனிய கானத்தால் சொல் வீச்சால் அனைவரையும் வரவேற்று சிறப்பித்த ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக சொல்லோவியம் சொல்லோவியம் படைக்கவும் சேயோன் ஐயா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் இந்த நிகழ்விலே அன்பர்களே மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம் திருவள்ளுவர் அறிவு களஞ்சியம் வளர்ச்சி மையம் ஒன்றினை பூந்தண்டலத்தில் நிறுவியுள்ளது எப்படி நிறுவியது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் ஸ்ரீ சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரியின் நிறுவன தலைவர் அரிமா நியோமுத்து அவர்கள் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்திற்கு தொடக்கத்தில் பத்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து அவர்கள் கல்லூரி பேருந்துகளை அனுப்பி மாநகராட்சி பள்ளியில் நடக்கின்ற திருக்குறள் போட்டிகளையும் அறிவியல் வினாடி வினா போட்டிகளிலும் கலந்து கொள்ள மா கலந்து கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு அவர்களை காம் சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரி பேருந்தில் அவர்களை அழைத்து வந்து திருவள்ளுவர் திருக்கோயிலில் அமர செய்து சிந்தனை அரங்கில் அனைத்து மாணவர்களையும் பங்கேற்க செய்து அவர்களுக்கு திருக்குறள் அமுத மொழி திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடி ஒரு இனிப்பு ஒரு காரம் சூடான சுவையான பால் யாருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் மூன்றாவது சனிக்கிழமை இந்த போட்டிகளை 
நாங்கள் இரண்டா முதலாவது சனிக்கிழமை அந்தந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நடத்தி விடுவோம் அதில் வெற்றி பெற்ற கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பள்ளியிலே ஐநூறுல இருந்து ஆயிரம் மாணவர்கள் இருப்பார்கள் நான் சொல்வது மாநகராட்சி பள்ளியில் மட்டும் அதுல நூறு பேரை தேர்ந்தெடுத்து அந்த நூறு பேரை பேருந்தில் அழைத்து வரணும் அந்த பேருந்து யார் கொடுப்பது அதை கொடுத்த கொடைவள்ளல் சாய்ராம் பொறி சாய்ராம் பொறியியல் கல்லூரியின் நிறுவனர் அரிமா லியோ முத்தவர்கள் நான் சொல்வது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வரலாறு அப்படி ஒரு ஆண்டு ஒரு ஆண்டுக்கு பத்து மாதம் பனிரெண்டு மாதங்கள்ல பத்து மாதங்கள் தொடர்ந்து நடக்கும் நிகழ்ச்சி ஏனென்றால் இந்த விடுமுறை எல்லாம் வரும்ல சம்மர் வெகேஷன் அதிலெல்லாம் அல்லாம இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து மாதம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் மாணவர்கள் இப்படி பத்து ஆண்டுகள் பத்தாயிரம் மாணவர்கள் ஆண்டு முடிவுல கலைவாளர் அரங்கத்துல நாங்க ஆண்டு விழா நடத்தி நிறைய பரிசுகள் வழங்கும் விருதுகள்லாம் வழங்கியிருக்கோம் அதே மாதிரி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துல விருதுகள் வழங்கியிருக்கோம் இதற்கெல்லாம் பேருந்தை வழங்கி பெருமை சேர்த்தவர் லியோ முத்தவர்கள் அப்படி தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கம் ஆற்றும் பணிகளை அவர் கண்கொண்டு பார்த்ததனால் என்னிடம் சொன்னார் நான் உனக்கு பர்மனன்ட் பிளேஸ் உங்களுடைய திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு நீங்க இப்ப கற்பகவல்லி வித்யாலயில உங்க பள்ளிக்கூடத்துல உங்க அலுவலகத்தை வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு தனி சொந்த இடமா நாங்க உங்களுக்கு தரோம் முப்பத்தஞ்சு சென்ட் என்னுடைய அவருடைய கல்லூரிக்கு பின்னால பூந்தண்டலம்னு கிராமம் இருக்கு அதுல தரம் சொல்லி எனக்கு இலவசமாக வழங்கினார்கள் அதை நான் என்றும் மறக்க மாட்டேன் நானும் எங்களுடைய பொருளாளர் ஆரிய ராமசாமி அவர்கள் நான் சென்று அந்த பதிவிலை கையெழுத்தோம் எங்களுக்கு பேருந்து அவருடைய மகிழுந்து முதல் கொண்டு எங்களுக்கு அளித்து அதை வழிவகை செய்தார் இப்படிப்பட்ட நல்ல உள்ளம் அன்பு உள்ளம் தூய உள்ளம் தொண்டு உள்ளம் தாய் உள்ளம் கொண்ட கொடையாளர்கள் எல்லாம் நம் நாட்டில் நிறைய இருக்கின்றார்கள் என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளம் அவர்கள் கொடுத்த அந்த இடத்தில் இது போன்ற ஒரு கட்டடத்தை எழுப்ப நாங்கள் முனைந்துள்ளோம் இது ஓராண்டு முயற்சி அல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல கொடுத்து ரெண்டாயிரத்துல அதை பதிவு பண்ணோம் அப்ப என்னாச்சு இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இதற்கு நாங்கள் இதனுடைய அடிக்கல் நாட்டு விழா பூமி பூமி பூஜை செய்து அடிக்கல் நாட்டு விழா நடத்தி அதனை அதனுடைய வளாகத்தை திறந்து வைத்த பெருமை என்எல்சி சேர்மன் யாருடைய என்எல்சி சேர்மன் டாக்டர் ஆஹ் அதாவது சுரேஷ்குமார் ஆச்சாரியார்னு இருந்தார் இப்ப எல்லாம் அதுக்கு முந்தைய ஜஸ்டிஸ் மோகன் அவர்கள் ஜஸ்டிஸ் வள்ளிநாயகம் அவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் பெருந்துணையாக இருந்து பல நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி இப்பொழுது கட்டடக்கலை நிபுணர் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டடத்தை நீங்க கட்டலாம் அப்படிங்கறது ஒரு எதுவும் கொடுத்துட்டார் இந்த மாதிரி வந்த உடனேதான் நாங்க என்ன நினைச்சோம் சரி இதை மற்ற அன்பர்களுக்கெல்லாம் சொல்லி அங்கே ஒரு திருவள்ளுவர் திருவுருவ சிலையையும் வழங்கியுள்ளார் பி ஜி சந்தோஷம் அவர்கள் இந்த பாருங்க குடியரசு தின விழா சுதந்திர தின விழாவில் நாங்கள் கொடியேற்றி மகிழ்கிறோம் முப்பத்தஞ்சு சென்ட் இடம் இதுதான் திருவள்ளுவர் சிலையை சுவாமி ஞானானந்த சுவாமிகள் அதை திறந்து வைக்கிறார்கள் உடன் பாருங்க வி ஜி சந்தோஷம் ஐயா டாக்டர் பார்த்தசாரதி ஐயா அதாவது தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியினுடைய வைஸ் சான்சலர் இதுதான் அந்த திருவள்ளுவர் சிலை எங்க வளாகத்தில் முப்பத்தி ஐந்து மரங்கள் உள்ளன அது ஒரு பூஞ்சோலையாக பொழிகின்றது அங்கே பல பாருங்க கொடைவள்ளல் அரிமா லியோமுத்து கலையரங்கம் திறப்பாளர் சேவா ஆதத்ரா சாய் பிரகாஷ் அவர் தான் திறந்து வச்சா அவருடைய மகன் தான் இப்ப இருக்காங்க அங்க உலக மகளிர் விழா நிறைய விழாக்கள் நடத்தி இருக்கோம் பல விருதுகளை மகளிருக்கும் வழங்கி வருகின்றோம் இதுதான் அந்த இடம் மிக அருமையா அந்த மாதிரி விருது வழங்குறாங்க இது எத்திராஜ் கல்லூரி முதல்வர் பேராசிரியர் அவர்கள் அடுத்தது ரெப்கோ ஆர் எஸ் இசபல்லா அவர்கள் இப்படி மகளிர்க்கு விருதுகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் இவங்களை ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் மதர் தெரசா யூனிவர்சிட்டி இப்படி அருணா சிவகாமி அவர்கள் ஆக இந்த மாதிரி அந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி இந்த பாருங்க இது வந்து சாய்ராம் க பொறியியல் கல்லூரியினுடைய அரங்கம் இந்த வளாகம் மிக சீரோடு சிறப்போடு இருக்கின்றது இந்த வளாகத்துல ஒரு கோடி திட்டத்துல நாங்கள் ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் ஃபார் த ரூரல் யூத் கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிக்காக ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் அந்த முன்னர் பார்த்தீர்கள் அல்லவா அந்த கட்டடத்தை நாங்கள் உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளோம் அதனுடைய விளைவு தான் ஆளுக்கு ஒரு கோடி வழங்கினால் ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் வழங்கினால் இந்த இதற்கு திட்டத்துக்கு ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் பட்ஜெட் சொன்னாங்க ஆளுக்கு ஒரு கோடி செலுத்துவோமே என்று சொல்லி வழிகாட்டு முன் வாழ்ந்து காட்டு என்று சொல்லுவதால 
நான் என்னுடைய குடும்பத்தின் மூலமாக ஒரு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நன்கொடை வழங்கினேன் டாக்டர் பார்த்தசாரதி ஐயா அவர்கள் தமிழ்நாடு ஓபன் யூனிவர்சிட்டி அவர்கள் அவர்கள் பெயரிலும் அவருடைய துணைவியார் பெயரிலும் இரண்டு லட்சம் கொடுத்தார்கள் அதே மாதிரி டென்டல் குமார் அதாவது பல் மருத்துவ பல் செயற்கை பல் தயாரிப்பு நிறுவனத்தினுடைய நிறுவனர் திருமிகு குமார் அவருடைய துணைவியார் பெயர்ல இரண்டு லட்சம் நமது அதாவது பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் முனைவர் செல்வம் அவர்கள் அவருடைய துணைவியார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வழங்கி இருக்கிறார்கள் கிருஷ்ணச்சன் சோடியா அவர்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிருத்திவாசன் ஐயவர்கள் அவர்கள் ஒரு லட்சம் ரூபாய் சேலத்தில் இருந்து ஒரு தொழிலதிபர் ஒரு லட்சம் ரூபாய் இப்படி வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு நூறு பேரை இனங்கண்டு அவர்கள் மூலம் ஒரு அளவுக்கு ஒரு பாதியை எட்டிவிட்டால் கூட கட்டடத்தை தொடங்க ஆரம்பித்து விடுவோம் அந்த நிலையிலே ஒரு அன்பு வேண்டுகோளாக அதாவது நாம் இது எங்களுடைய திட்டம் இந்த திட்டத்தினுடைய பயன் என்ன அப்படின்னா அந்த கிராமம் பூந்தண்டலத்தை சுற்றி பல கிராமங்கள் நல்லூர் சோமங்கலம் இதெல்லாம் இருக்குது அந்த எல்லாத்துக்கும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அங்கே வழங்கி அது மட்டுமல்ல கம்யூனிட்டி ரேடியோ சமுதாய வானொலியும் அங்கே கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளோம் இப்படி பல நிகழ்வுகளுக்கு பரிணாமமாக அந்த இடம் விளங்கும் அதற்கு ஒவ்வொருவருடைய அன்பளிக்கும் தேவை என்ற ஒரு தகவலை வழங்குகிறோம் இது உங்களுடைய சிந்தனைக்குத்தான் நீங்கள் சிந்தித்து அத இந்த மாதிரி வழங்குகிறவருடைய பட்டியலை ஒரு கல்வெட்டில் பொறித்து எப்பொழுதும் அது நிரந்தரமாக சிலையில் எழுத்து எப்படி கல்வி நம் மனதில் பதிகிறதோ அதுபோல சிலையில் எழுத்து என்பது போல கல்வெட்டில் கொடையாளர்களின் பெயர்களை பொறித்து அந்த அரங்கம் அந்த திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி அரங்கம் இந்த பாருங்க இரு கட்டடத்துக்கு உண்டான இணைப்பு அங்கே இரண்டு தென்னை மரங்கள் உள்ளன அந்த மரங்களை வெட்ட அந்த மரம் அப்படிதான் இருக்குது நாங்க அது தவிர ஒரு பதினோரு மரங்கள் தென்னை மரங்களை வச்சிருக்கோம் அதுல கூட இப்போ ஒரு மரம் காய்க்க ஆரம்பி ஆரம்பித்து விட்டது இப்படி இந்த நிகழ்வு அந்த இந்த பூந்தண்டலம் சிறப்பாக உருவாகி வந்தது வருகின்றது அதற்கு கொடையாளர்களின் கொடை திறனை விரும்புகின்றோம் விரும்புகிறவர்கள் அதை வழங்கி அந்த திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி நிறுவனம் விரைவில் உருவாவதற்கு உதவுங்கள் என்று பணிவன்போடு கேட்டு இந்த உரையினை நிக நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்தின் தொடர் செயல்பாடுகளை பணிகளை சாதனைகளை வரிசைப்படுத்தி அனைவரையும் ஊக்கப்படுத்தியது ஆக்கப்படுத்தியது தங்களது உரை ஐயா நன்றி சிறப்பு விருந்தினர் நேரம் இது வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே எண்ணம் போல் வாழ்வு என்னும் வாசகங்கள் நம் நெஞ்சில் எப்பொழுதும் நீங்க இடம்பெறுவன ஐயன் திருவள்ளுவரும் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுரையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் என்றார் வாழ்க்கையில் வாழ்வதற்கான நெறிகளை ஒருவன் கைப்பற்றி நெறி தவறாது வாழ்ந்து வந்தால் அவன் வானில் உறையும் தெய்வ தெய்வங்களுக்கு இணையாக வைக்கப்படுவான் ஆம் நாம் வாழ்வாங்கு வாழ பல நெறிகளை தடங்களை நெறிகளின் தடங்களை சுட்டி காட்டி சொல்ல வருகிறார் நம் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் சென்னை அமிழ்த தமிழாய்வு மன்றம் நிறுவனர் முனைவர் இளவரசு அமிழ்தன் அவர்கள் வாழ்வியல் அரங்கத்தின் தொடக்க விழாவிற்கு ஏற்றதொரு தலைப்பான வாழ்ந்து காட்டுவோம் வாரீர் என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்ற வருகிறார் அவர் தம் உரைக்கு செவிமடுப்போம் பெருமை மிகுந்த மயிலை தமிழ் சங்கத்தின் தலைவரும் மிகச்சிறந்த ஆன்மீக பட்டாளரும் தன்னுடைய வாழ்நாளை எல்லாம் திருக்குறளுக்காக மாபெரும் சேவை செய்து வருகின்ற கலைமாமணி சேவனவர்களுக்கு நான் என்றென்றும் கடமைப்பட்டு உள்ளேன் அவரை வணங்கி இந்த அரங்கினுள் வந்து இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்ற அத்தனை பேரையும் மேலும் ஒரு மாதிரி வணங்கி என்னுடைய சிட்டுரையை தொடங்குகின்றேன் மிகப்பெரிய சாதனைகளை எல்லாம் செய்யாதிருந்தாலும் ஒரு சில பணிகளிலே நாங்கள் ஈடுபட்டிருக்கின்றவர்களை இப்படி அழைத்து எங்களை பெருமை சேர்க்கின்ற வகையிலே இந்த விழாவில் எங்களை பங்கேற்க வைத்தது 
பெரும் மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது வயதொன்று போனால் நூல் ஒன்று வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு ஆண்டுதோறும் நூலை பிரசித்துக் கொண்டிருப்பேன் அந்த வகையிலே ஒரு இருபத்தோரு நூல்களை எல்லாம் ஆன்மீக நூல் இலக்கிய நூல் இன்று பல வகையான நூல்களை சிறுகதை நூல் என்று படைத்திருந்தாலும் இன்றைக்கு அளவிலே என் பணிகள் எல்லாம் இன்னும் பல உள்ளன என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்னை பெற்றவர் மட்டும்தான் என்னோட பெற்றோர்கள் காஞ்சி அமிழுதன் பிரேமாதி அவர்கள் என்னை வளர்த்தது வழிகாட்டியது எல்லாம் மிகப்பெரிய சான்றோர்கள் அவர்களை பார்த்து பழகி உணர்ந்து அறிந்து கொண்டது ஏகமானது அதை கொண்டே நான் வாழ்ந்து வருகின்றேன் இன்றைக்கும் அந்த செயல்பாட்டிலோடே பயணித்து வருகின்றேன் என்பதை சொல்லி என் இளம் வயதிலே என் தந்தையார் அதாவது நான் பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு படிக்கும் பொழுது என்னை நாங்கள் நால்வர் எங்கள் விட்டு தந்தையார் காஞ்சி மனிதவர்கள் மிக மிக பெரும் புகழை பெற்றவர் உலகம் என்ற இதழை தொடர்ந்து ஒரு ஏழு ஆண்டு காலம் நடத்தி அதிலே பல வெற்றிகளை கண்டவர் தேசிய அமைப்புகளில் உள்ள அத்தனை பெரிய ஆளுமைகளையும் தன்னோடு பகிர்ந்து கொண்டவர் தன் இளமை காலத்திலே அவரது தந்தையார் அதாவது எங்கள் தாத்தா சீனிவாச ஐயா ஒரு தமிழ் ஆசிரியராக வாழ்ந்தவர் அவரை பார்த்து வாழ்ந்த இவர் தனது பதினைந்தாவது வயதிலே மகா பிரிவு நாம எல்லாம் அழைக்கின்ற சங்கராச்சாரிய அவர்களை கண்டு அவரது அவர் பின்னால் பள்ளிக்கு செல்கையில் அவர் பின்னால் செல்கின்ற அத்தனை பேரும் ஜெய ஜெய சங்கர அரகர் செய்கின்ற செல்வதை கண்டு உணர்ந்த அவர் ஆன்மீகத்தை திளைத்து தன் தந்தையாரும் தனது தாயாரும் ஒரே நேரத்தில் இறக்க நேரிட்டது பொழுது தன் மனோர் உணர்வுகளை எல்லாம் தெய்வத்தின் மீது சாய்த்து அவர்கள் யாரோ சொல்ல கேட்டு இமயமலையில் உள்ள ரிஷிகேசத்தில் சுவாமி சிவானந்த ஆடமிடம் தந்தை மடைந்தார் சுவாமி சிவானந்த அவர்கள் அவர்கள் பல ஆன்மீக வழிகளை எல்லாம் காட்டி பல நெறிகளை எல்லாம் யோகங்கள் எல்லாம் கட்டுத்தந்து அவரை நல்வழிப்படுத்தி ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு பதினாறு ஆண்டுகள் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் அவர்கள் இருந்தார் ஒரு நிலையிலே அவர்கள் இல்லறத்தில் செய்வர் சேர வேண்டிய நேரம் வந்து உள்ளது என்று அவரே ஆசி வழங்கி அவரை அவர் பிறந்து வளர்ந்த காஞ்சிக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் அதன் பிறகுதான் அவர் அங்கு சென்று தன்னுடைய இல்லமெல்லாம் உறவுகளால் பறிக்கப்பட்டது என்று அறிந்து எந்த ஒரு சொத்து பொத்தும் இல்லாமல் நமக்கு ஒரே வழி தமிழே என்று அவர் தந்தையாரின் நண்பர் ஒரு சேர்ந்து அவர் புலவரோடு அவருடைய இல்லத்திலே வா வெளி வெளியே தங்கி சென்னையில் தங்கி இருந்து சில காலம் தமிழை பயின்று தன்னை மேம்படுத்தி கொண்டார் அந்த வகையிலே அவருக்கு அந்த காலத்திலே மிக அன்றைக்கு மிக பெரும் பேர் பேச்சாளராகவும் சிறந்த இலக்கியவாதமாக திகழ்ந்த அண்ணாவுக்கு தொடர்பு கிடைத்தது அவர் மூலியமாக சென்னையிலே அவர் வர வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்பொழுது அறுபத்தொன்றிலே திரு திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அவரை உறவென்று பார்த்த எங்கள் எங்கள் தாத்தா ஐயா சக்கரமானி அவர்கள் வீடியோவாக சீப்பிரம் முதலில் வாழ்ந்தவர்கள் அவர் அவரை கண்டு உணர்ந்து தன் உறவுக்கார பையன் என்று சொல்லி அவரை அரவணைத்துக் கொண்டார் தன் மகளையும் அளித்தார் அதன் பிறகு அறுபத்தெண்டிலே நான் பிறந்தேன் அவர்கள்லாம் இடம்பெயர்ந்து சென்னைக்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்த காலத்திலே எங்கள் தந்தையாருக்கு மிக நெருக்கமாக இருந்த காமராசர் எனக்கு பெயர் வைக்க அவர் வைக்க அழைக்கப்பட்டார் அன்றைக்கு சென்னை மிகப்பெரிய உணவகமாக திகழ்ந்த சென்னை குட்லண்ட்ஸ் உணவகத்திலே எனக்கு பெயர் வைப்பதற்காக கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் பெயர் இல்லாமலே என் தாத்தா பெயரோடு என்னை என்னை அழைத்து வந்தார்கள் அப்படியாக வளர்ந்து வந்த நான் ஆறாவது மாதத்திலே காமராஜ் அவர்கள் பல பணிகளை விட்டு எனக்காக வந்திருந்த பொழுது அதற்கு முன்னால் சற்றே முன்னால் வந்த ஜோதி வெங்கடாஸ் என்ற அமைச்ச அமைச்சர் அவர்கள் அவர்கள் உணவு உண்ண வேண்டிய நேரமும் வந்துவிட்டது இன்னமும் முதல்வர் வரவில்லை என்று சொல்லி சீனிவாசன் என்ற பெயரை ஒரு முறைக்காக அழைத்து என் தாத்தா பெயரை சொல்லி அழைத்து அவர்கள் எல்லாம் உணவு உணவு உண்ண சென்று விட்டார்கள் சற்று நேரம் கழித்து வந்த காமராசர் நான் அல்லவா ஒரு பெயரை வைத்துள்ளேன் நீங்கள் எப்படி இதை வைக்கலாம் என்று ஒரு அன்பாக ஒரு கோவித்து கொண்டு என்னை என்னை அரவணைத்து மடியில் அமரவைத்து யுவராஜ் என்று அழைத்துள்ளேன் என்ற பெயரை எனக்கு கூட்டி என்னை பெரும் மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி அத்தனை பேர் உள்ளங்களும் கக்கன் இன்னும் சொல்ல போனா ஆர் வெங்கட்ராமன் போன்ற பேர் ஆளுமைகள் அன்றைக்கு அமைச்சராக திகழ் பலரும் வந்து கலந்து கொண்ட பெரு நிகழ்வு அதை நான் கண்டு படங்களில் மூலமாக ஒளிப்படங்கள் மூலமாக கண்டு உணர்ந்து இன்றைக்கும் அதெல்லாம் சில படங்களை வைத்துள்ளேன் சில படங்கள் என்னை விட்டு சென்று விட்டன என்று சொன்னால் அன்றைக்கு அந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த பல பெரிய பெரியவர்கள் எல்லாம் என்னை வாழ்த்த நடிகர் ஜெமினி கணேசன் ஒரு கிலோவில மிகப்பெரிய ஒரு வெள்ளி கோப்பை எனக்கு வழங்க இப்படியாக அப்பாவுடைய அந்த காலத்தினுடைய அன்பு பெரு உள்ளங்கள் எல்லாம் எனக்கு பெரு பெரும் மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிகள் நடந்ததெல்லாம் எனக்கு சொல்லி பாராட்டி என் மகிழ்ந்தார்கள் இப்படியாக என்னோட வாழ்க்கை பயணமானது பெரும் பெரும் 
ஆளுமைகளால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வாழ்த்தப்பட்டு நான் வளர்ந்து கொண்டே வந்தேன் அப்பா தமிழக தமிழக அரசு என்ற பத்திரிகைகளை முதலில் அவர் நவசக்தி சுதேசமித்திரன் போன்ற இதர்களிலே ஆசிரியாக துணை ஆசிரியராக இருந்து ஆசிரியராக பணியாற்றவர்கள் அந்த ஒரு தொடர்பால் உலகம் என்ற இதழை அன்றைய முதல்வராக திகழ்ந்த பக்தர்ஜன் அவர்களால் நிறுவப்பட்டு அவரால் தொடங்கப்பட்டு அதை தொடர்ந்து நடத்தினார்கள் பெண்களுக்காக ஒரு மகளிர் இதழையும் நடத்தினார்கள் அந்த இதழையெல்லாம் நடத்தும் பொழுது அவருக்கு அந்த காலத்திலே இதழ் நடத்தினால் மிகப்பெரிய ஒரு புகழ் கிடைக்கும் எல்லோரும் போற்றுவார்கள் மதிப்பார்கள் என்று இருந்தது இன்று போல அன்றைக்கெல்லாம் விற்பதற்கோ செய்வதற்கோ எந்த விதமான ஒரு கடினமும் இல்லை மிக எளிதாக செய்து கொண்டிருந்த ஒரு பணியாக இருந்தது செய்திகள் எல்லாம் தானாகவே வரும் தானாக செல்வம் வந்து வந்தபடியான ஒரு காலம் அது அந்த காங்கிரஸ் காலத்தை தொடர்ந்து திமுகவிலே இருந்த புரட்சி தலைவர் அழைக்கின்ற எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய தொடர்பு கிடைத்தது அப்பாவுக்கு தொடர்ந்து அதை தொடர்ந்து பிற்காலத்திலே கலைஞர்கள் தொடர்பு கிடைத்தது மிக நெருக்கமாக வாழ்ந்து தந்தையோடு பல நிகழ்வுகளில் பங்கேற்ற பேராசிரியர் அன்பரன் அவர்கள் என் தந்தையாக கொண்டிருந்த பேரன்பினால் பிற்காலத்திலே என்னோடும் மிக நெருக்கமாக இருந்து என்னையும் பல வழிகளே வழி நடத்தினார்கள் என்று சொன்னால் மிகையாகுது எனது நூல்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு நூல்களுக்கு பேராக ஒவ்வொரு முறையும் வந்து என்னுடைய அத்தனை நூலை அவரே வெளியிட்டு வாழ்த்து கூறி அணிந்துரையும் அளித்து மகிழ்ந்தது என் வாழ்நாளில் மறக்க இல்லாத ஒரு செயல் நினைக்கின்றேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஆறு என்று நினைக்கின்றேன் அந்த காலகட்டத்திலே எனக்கு முதன் முதலில் என் கண்ணில் தோன்றிய என் தந்தையாருக்கு பிறகு பிறகு ஒரு அறிஞர் கவிஞர் சொல்ல போனால் அவர் ஈரோடு தமிழ்னு சொல்லலாம் அதற்கு முன்னதாக எங்கள் மாமா எங்கள் அத்தை ஜெயலட்சுமியுடைய கணவராக திகழ்ந்த எஸ் ஜி சுந்தரம் அவர்கள் தேசிய கவிஞர் பாராட்டப்பட்டவர் ஏலசி நாடகம் இடத்தினுடைய செயலாளராக திகழ்ந்தவர் மிக ஒரு சீரிய இலக்கிய பணி மட்டும் இல்லாது அவர் காங்கிரஸ் பேரிக்கினுடைய அத்தனை பணிகளையும் தன்னுடைய ஒவ்வொரு செயலிலும் பேச்சிலும் காட்டக்கூடிய ஒரு பேராளுமையான மிக்க மே மிக்கவர் அவர் பல அமைச்சர்களால் பாராட்டப்பட்டவர் எல்லோரும் பெயர் வைத்து அழைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் எம்ஜிஆர் அவர்களையே மிஸ்டர் எம்ஜிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஆளுமை மிக்கவர் மிக தைரியமானவர் அவர் கப்பலோடி தமிழனுக்கு வந்து அவர் தான் திரைக்கதை வசனம் எழுதியவர் இது போல அவர் நடத்திய அன்றைக்கு அவர் நடத்திய நாடகங்கள் எல்லாம் மிக மிக புகழ் பெற்றவை கவியின் குரல் என்ற நாடகம் சேலத்தில் நடத்தப்பட்டது அதற்காக ரயில்வே துறை என்றைக்கு கவியின் கல க குரல் என்ற தனி ஒரு வாக ரயிலே விட்டு அது அதற்காக வழங்கப்பட்டது அதற்காக அந்த அந்த ரயிலின் பேரை கவியின் குரலுக்காக அது ஒரு தனி நாடகத்திற்காகவே ஒரு ரயில் விடப்பட்டது என்று சொன்னால் அதெல்லாம் அந்த காலகட்டத்தில் மிக புகழாக பேசப்பட்ட செய்திகள் இதனையெல்லாம் எங்கள் தெங்கம்மா எங்கள் எங்களது உலகம் இதழிலே வெளியிட்டு செய்து வந்தார்கள் அதே போல காமராஜரை பற்றி ஒரு செய்தி படம் ஒன்றையும் எங்கள் தந்தையாரும் கவிஞர் எச்சு சூனை இணைந்து செய்த தயாரித்து அதனை ஏன் அத்தனை செலவு செய்கிறீர்கள் என்று காமராஜரே கோவப்பட்ட அளவுக்கு அவர் வாழ்ந்த பொழுது அதை செய்து அவர் முன்னால் ஒரு ஒரு விழாவில் அதை அதை போட்டு காமிச்சு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அடைந்த ஒரு காலங்கள் எல்லாம் உண்டு அந்த தொடர்போ என்னவோ எனக்கும் கூட இன்றைக்கு பேரறிஞர்களை காணும் பொழுதெல்லாம் அவரோட அடையாளமாக ஏதாவது ஒரு குறுமடம் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் அடையாளமாக இருக்க வேண்டும் காலம் போற அவருடைய பேச்சும் உரையும் அவருடைய பணிகளும் பாராட்டத்திற்கும் அத்தையும் நம் செய்து காட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இன்றைக்கும் இரண்டு மூன்று துளை குறுமடம் எடுத்துள்ளேன் குறிப்பாக என்னை முதல் முதலிலே என்னுடைய பணிகள் எல்லாம் நான் தொடங்கிய அந்த பதினைந்து பதினாறு வயதில எனக்கு வந்தையாருக்கு பிறகு எந்த சொத்து பத்தோ எதுவுமே கிடையாது நான் படித்தது ஒரு பனிரெண்டாம் வகுப்பு தான் அந்த வகுப்பில் என் பணி எதுவும் கிடைக்கவில்லை எந்த பெரிய மனிதன் சந்தித்து கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு இல்லை எந்த உதவியும் இன்று வரையும் யாரையும் போய் கேட்டதே கிடையாது இந்த வாழ்நாளே அப்படியே பழகிவிட்டேன் அப்படியே என்னுடைய பணித்து வருகிறேன் அந்த காலத்திலே நேசை என்று சொல்வார்கள் கிராஜுவேட் படித்த மா ஒரு மாணவர்கள் மட்டும் தான் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இதை வந்து எனக்கு நான் எனக்கு முயற்சி செய்தேன் எனக்கு ஏதோ ஒரு சிபாரிசு எனக்கு கிடைக்கப்பட்டது ஆனால் சென்னையில் கிடைக்காமல் மறைமலை நகர் சென்னை அடுத்துள்ள மறைமலை நகரிலே எனக்கு அந்த இடம் வந்து ஒதுக்கப்பட்டது அதிலே ஒரு சிறிய ஒரு தேநீர் கடை எதான் வாழ்க்கையில் முத முதலில் நான் சம்பாதிக்க ஆரம்பித்த நாள் அந்த பதினெட்டு வயதிலே அரும்பாடுபட்டு நாலு மணிக்கு இருந்தால் இன்றைய வரைக்கும் நான் தொடர்ந்து பணிகள் செய்துவேன் அன்றைக்கு என்னை பார்க்கவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய நீ என்ன தம்பி படித்திருக்கிறாய் என்ன செய்கிறாய் யார் என்று கேட்கும் போது என் தந்தையார் பற்றி என்னை பற்றி என்ன சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒரு கண்ணில் கண்ணீர் வரும் மிக இளம் வயது தந்தை எழுதணும் என்று சொல்லிக்கொண்டு நான் பெருமைப்படும் அதை செய்து கொண்டு என்னோட திறமையான என்னது தயாரிப்புகளான தேநீரோ மற்ற உணவுகளோ தயாரிக்கும் பொழுது என்னை தேடி வந்த சில கவிஞர்கள் அறிஞர்கள் என்று சொல்லலாம் அன்றைக்கு மறைமலையில் வாழ்ந்த வேம்
தின செய்தி கேலண்டரை சொல்வார்கள் அதை அதனை கூட அவர் தமிழிலே செய்தி அளித்தவர் இன்றளவும் அதனை யாரும் பின்பற்றுவதில்லை அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர் என் தந்தையாரை பற்றி அறிந்து என்னை அறிந்து நாள் தோறும் அவரும் பார்த்தசாரி நான் பார்த்தசாரி என்கின்ற ஒரு ஒரு பேராசிரியர் அந்த பேராசிரியர் சுப்பிரபாதத்தை தமிழில் எழுதியவர் முதன் முதலில் சுப்பிரபா தமிழ் எழுதியவர் அவர்கள் எல்லாம் நான் சிறுவன் என்னை காட்டில மிக பெரியவர்கள் வயதில் மூத்தவர்கள் என்னோடு அமர்ந்து என்னோட மாலை நேரங்களில் ஒரு மணி நேரம் கழிப்பார்கள் இதெல்லாம் சொன்னால் யாரும் நம்ப மாட்டார்கள் அப்படி ஒரு என்னோட என்னை வழிகாட்டியவர்கள் என் தேநீர் கடையில் நான் அமர்ந்தவர்களே மாலையில இவர்களை சந்திக்கின்ற ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கின்றதே அளவிடவே முடியாது அப்படி ஆனந்தமா காத்திருப்பேன் அவ்வளவு அளவிலாகுவேன் இப்படியாக இந்த பயணமானது செல்கின்ற பொழுது சென்னைக்கு நான் பெயர்ந்து அங்கேயே ஒரு உணவகம் அமைத்தேன் அதுவும் எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட வாய்ப்பு என்று சொல்ல வேண்டும் இப்படியாக தொடர்ந்து என்னோட அன்பான பழக்க வழக்கங்கள் ஈரோடு தமிழ் அன்பனவர்கள் அவரோடு பல காலம் அவரை சந்தித்து அவர் பழகி எங்கள் எல்லத்திலே திரும்ப தொலைக்காட்சி கூட கிடையாது முதன் முதலில் நான் தொலைக்காட்சி பார்த்தது என்னவென்றால் ஈரோடு தமிழ் இல்லத்தில் தான் அதை கூட எங்கள் தந்தையார் பேரை சொல்வேன் காஞ்சி அமிழ்தன் புள்ள வந்திருக்கேன்னு சொல்லுவேன் உடனே அவர் அமர சொல்வார் பேசக்கூடாது உன் நண்பர்கள்லாம் அமைதியாக பார்க்க வேண்டும் படம் முடிந்தும் சென்றுவிடும் சொல்லுவார் அப்படியாக நான் சனிக்கிழமை பல நாட்கள் அவரது இல்லத்திலே சென்று எங்கள் தந்தையார் பேரை சொல்லி படம் பார்த்த நாட்கள் எல்லாம் உண்டு இப்படியாக நிலைமை காலங்கள் சென்று உள்ளது அதனை தொடர்ந்து நான் இரண்டாயிரம் ஆண்டிலே இன்னது என் வாழ்நாள் எல்லாம் நான் எழுதிய கவிதைகள் நான் சேர்த்து வைத்த பதிவுகள் எல்லா பேற்றையும் இரண்டாயிரம் ஆண்டிலே அமுத பாரதி என்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு கவிஞர் ஓவியர் அவரை சந்தித்து என் தந்தையாருடைய எங்கள் தந்தையார் நடத்திய உலகம் இதழுடைய அவர் உபால் என்கிற ஓவியரும் மற்றும் அமுத பாரதி அவர்களும் தான் ஓவியர்கள் அந்த அந்த இதழிலே உலகம் இதழிலே அதில் அமுத பாரதியை சந்திக்கின்ற பெரும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கப்பட்டது இன்னொரு மூலமாக அவர்களும் என் தந்தையார் பற்றி சொல்லும்போது அது கண்ணீர் விட்டு பேசின பல செய்திகளை என்னுடைய கவிதைகள்லாம் கொண்டு வர சொன்னார் அவர் தான் முதல் முதலில் இரண்டாயிரம் ஆண்டிலே சிற்றோடை என்றது என்னுடைய முதல் நூலை வெளியிட்டு அதுக்கு வேண்டிய அத்தனை பணிகளும் செய்தார்கள் அதனைத் தொடர்ந்து எனக்கு ஈ சுந்தரமூர்த்தி அவருடைய தொடர்பு கிடைத்தது அவர் மூலிய அவருடைய தூண்டுதலால் கவிஞர் பொன்னடியானிடம் நாங்கள் அடிக்கடி பயணங்கள் செல்வது உண்டு மலைத்தலங்கள் செல்வது உண்டு அப்படி செல்கின்ற ஒரு வாய்ப்பின் பொழுது அவர் என்னை தூண்டினார் திருக்குறளுக்கு நீ கவிதையில் உரை எழுது என்று சொன்னார்கள் ஒரே ஒரு குரலை மட்டும் நான் சொன்னேன் முதல் குரலுக்கு மட்டும் ஒரு வரை எழுதி நாங்கள் எல்லாம் பயணித்து கொண்டிருந்த பொழுது கொடைக்கால் மலையிலே நாங்கள் மிக மகிழ்ச்சியோடு சென்று கொண்டிருந்தோம் இந்த குரலினுடைய அகரம் என்னும் எழுத்துதனை முதலாய் கொண்டு அனைத்து எழுத்தும் சொல்வதாம் பூமி போல இமை சிகரமான தெய்வத்தை முதலாக கொண்டு சீர்மையுடன் சொல்கிறது பூமி பந்து என்ற சொல்லு ஒரு கவிதையை சொன்னேன் அது என் சி தாடிசையாக அதனை கேட்ட பொன்னடியானவர்கள் பாராட்டி அத்தனை குரலுக்கும் எழுது என்று சொன்னார்கள் ஆனால் நான் ஒரு நூல் எழுதினேன் அதில் நான் பழைய என்னுடைய பதிவுகள் எல்லாம் ஒரு அதிகாரத்துக்கு இரண்டு என்று நூத்தி முப்பத்தி மூணு பாடல்கள் மட்டுமே அழகாக ஒரே கவிதையாக வழங்கி அந்த நூலை முடித்தேன் குரல் வழி கவிதைகள் என்ற நூல் அது அதை வெளியிட்டது நமச்சிவாயம் என்ற அந்நாளும் இந்நாளும் அமைச்சராக சேர்க்கின்ற புதுவை அமைச்சர் அவர்கள் மேலும் அவ்வை நடராஜன் அவர்கள் இ சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் போன்ற பெரும் ஆளுமைகள் பங்கேற்று அந்த விழாவினை மிக சிறப்பாக நடத்தி தந்தார்கள் அதுபோன்று நான் பழகி வருகின்ற காலங்களிலே செலம்புலி செல்லப்பனார் அவர்கள் மதுரை இளங்குவனார் அவர்கள் எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட வாய்ப்பு எல்லாம் மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் மிகப்பெரிய சான்றோர்களுடைய தொடர்பு அவர்களுடைய அரவணைப்பு என்னை ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும் என்னை வழிநடத்தி சென்றது என்று சொன்னாலும் மிகையாகாது அவர்களது பழக்க வழக்கங்கள் அவரது நெறிகள் அவர் பின்பற்றுகின்ற ஒரு பெருந்தன்மையான ஒரு குண வகைகள் இதெல்லாம் என்னை காண்கின்ற பொழுது சாலையில் இருக்கின்ற ஒரு தேநீர் கடையை கூட நான் தேநீர் அறிவதற்கு அச்சப்பட்டது உண்டு ஏனென்றால் என்னை யாரோ என்று பார்ப்பார்கள் இங்கெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு ஒழுக்கத்தை ஒரு நெறியை பார்த்து கட்டுக்கொண்டேன் எனக்கு யாரும் இதை செய்ய வேண்டும் என் தந்தையாவோட என்று சொன்னதில்லை இதையெல்லாம் நான் செய்து கொண்டது என்னை ஒரு முறை என் மகனை என கேட்டான் இதெல்லாம் உனக்கு யாரு கற்று தந்தது எதை எதற்காக தமிழை பின்பற்றி இதெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறாய் உன் தந்தையோடு விடக்கூடாதுன்னு கூட கேட்டான் என்னிடம் எதனையுமே நான் நினைப்பதில்லை ஒரு தவமாக நான் இதை செய்வது வரை பலரும் என்னை பார்த்து வியந்து மகிழ்ந்து உண்டார்கள் ஐயா இன்றைக்கு வரவேற்பு நல்கிய ஐயா செயனவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவர் சந்தித்துள்ளேன் பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருக்கும் ஆனாலும் இந்த மறவாத அந்த நிகழ்ச்சி வந்திருந்தது மிக பெருமையாக இருந்தது அவரே எனக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு அவர் செய்வனா பேசுகிறார் என்று அதிர்ச்சி அடைந்தேன் அவரே என்னது தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விழாவுக்கு வந்திருந்தேன்
வழங்கிய என்னுடைய அந்த ஏற்புரையை கண்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு வாரீர் என்று சொன்ன வகையில இந்த அந்த நிகழ்ச்சி கொண்டுள்ளேன் இது போல கலை மமனி சாரத நம்பி ஆரூரன் ஐயா இந்த சிலம்பொலிக்கு பின்னால் சிலம்பொலியாரின் பணிகளை அரும் பணிகளை எல்லாம் தன் தலை சிறமேல் எட்டு செய்கின்ற ஐயா தமிழ முதல்வர்கள் புலவர் தமிழ முதல்வர்களை சிலம்பொலியாரினுடன் இணை இணைய வைத்து எனக்கு பிறகு இவர் இந்த பணியை ஆற்றுவார் நீங்கள் தொடர்ந்து அவர் பயணிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் அப்படி ஒரு ஆளுமை மாபூசியவர்கள் எப்படி சிலப்பதிகாரத்தை ஆண்டவரோ அதற்கு பின்னால் எப்படி சிலம்பொலி செல்லப்பனார் அந்த இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டாரோ அதே போல இந்த அளவும் இன்றைக்கு அதே நிலையிலே இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் விட்டதை கூட விடக்கூடாது என்ற அளவிலே இன்றைக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு நிலையிலே தமிழகம் ஐயா தமிழகர்கள் அத்தனை ஒரு நெறியோடு அந்த சிலப்பதிகாரத்தை வழங்குகின்ற விதமாகட்டும் எங்கள் ஆய்வரங்கத்திற்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமைச்சிற்குள்ளார் தொடர்ந்து ஓராண்டு காலம் அந்த பணியை செய்தார்கள் அந்த மொழி வழங்கினார்கள் நாங்கள் அது மட்டும் இல்லாத ஒரு ஓராண்டு காலம் சிலப்பு சிலம்பொலி செல்லப்பனார் அவர்களே பக்தி இலக்கம் பேச வைத்தோம் ஏனென்றால் பக்தி இலக்கியத்துக்காக எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ அமைப்புகள் தனியாக அமைந்திருந்தால் கூட நான் ஆய்வரங்கமானது ஏழை இசை நாடகம் அத்தனையும் நம் நம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு செயல்பட்டு வருகின்ற ஒரு ஆய்வரங்கம் இதுல யாருடைய உதவியும் யாருடைய இது நாடாமல் எங்கள் பணிகள் செயல் செயல்பட்டு கொண்டு வருகின்றன எங்களோடு இன்றைக்கு ஒரு ஏழு ஆண்டு காலமாக இணைந்த கலசலிங்கம் கல்லூரியுடைய அந்த அந்த பல்கலைக்கழகமானது தொடர்ந்து சமூக பணியாற்றுகின்ற ஒருவருக்கு மாதந்தோறும் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பணமும் ஒரு விருதும் வழங்குகிறார்கள் அந்த பணியினையும் நாங்களே அவர்களை தேர்வு செய்வதும் அவர்களை நாங்கள் வர வழி நடத்தி அவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தும் அதை தொடர்ந்து மேன்மேலும் அவர்கள் இன்னும் பல விருதுகளுக்கு வழிகாட்டு பணிகளை செய்வதும் நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் இப்படியாக எங்கள் செய்கின்ற எங்களுக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் மதுரை இரா இளங்குனார்கள் அந்த முதுமுனை இளங்குனார்கள் ஒரு முறை தமிழ் நெறி கரணங்கள் என்ற தமிழ் முறையில் திருமணங்கள் செய்கின்ற விதத்தை அவரே தான் நின்று செய்த நானூத்தி எழுத்தி ஐந்து திருமணங்கள் மணிக்கவனும் நானூத்தி எழுத்தி ஐந்து நூல்கள் அவர் இயற்றினார் எழுதினார் படைப்புகள் அதே போல நாலாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் செய்துள்ளார் திருக்குறளை ஓதி எப்படி ஓதி மற்ற இது வைதிகம் என்று எப்படி திருமணம் செய்கின்றார்களோ அதே முறை போல திருக்குறளை ஒவ்வொரு இடங்களிலும் சொல்ல வேண்டிய குரலை சொல்லி அதன் முறைப்படியே மாலை மாற்றி சீவன் அத்தனை வழி நடத்தி நடத்தி அதுக்கு ஒரு பயிற்சி பற்ற நடத்தினார் ஒரு நாள் முழுதுமாக நூலகத்திலே அந்த பெருவிழாவிலே ஐயா செய்கிறவர்கள் பங்கிட்டார் நினைக்கின்றேன் அதே வேளையில் அதே விழாவிலே ஐயா பொன்னவிக்க அவர்களும் வந்திருந்து சிறப்பித்தார்கள் அவர் தான் வாழ்த்து பொன்னவிக்க அவர்கள் தான் இன்னைக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து அவர் தான் அவருக்கு நினைவு கூறுகிறேன் அப்படி எங்களுடைய ஆய்வரங்கத்தில் பேசாத துணை வேந்தர்களே கிடையாது என்று சொல்லும் அளவிற்கும் ஆய்வரங்கத்தில் பங்கேற்காத பெரும் ஆளுமைகளை இல்லான்னு சொல்லும் அளவிற்கும் இந்த அளவும் இன்னமும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் தகுதி திவாகன் அவர்கள் மறைமலை இலக்குனார்கள் புலவர் பா வீரமணி அவர்கள் இன்னமும் ஆற்றல் மிக்க அரங்க ராமலிங்க அவர்கள் யா மணிகண்டன் அவர்கள் பேராசிரியர் ராமகுண்டன் அவர்கள் மின்னூர் சீனிவாசன் என்று அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் நாங்கள் மாதந்தோறும் இந்த அளவும் கூட செலம்பொலி செல்லப்பனார் பேரிலே ஒரு விருது வழங்கி வருகின்றோம் அந்த விருதானது தக்கவருக்கு சென்று சேர வேண்டும் என்ற பெருமை எங்களுக்கெல்லாம் வரும் மாதம் கூட எங்களுக்கு திரு சிலம்பொலியாருடைய தொண்ணூத்தி நாலு பிறந்த நாளில் மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமைக்கு நாங்கள் விருது வழங்கி சிறப்பிக்க உள்ளோம் இது தொடர்ந்து நடக்கின்ற இந்த விழாக்களிலே வெளிநாடுகளில் வருகின்ற சில அறிஞர்களை அழைத்து பாராட்டி உள்ளோம் நூற்றாண்டு விழா கண்ட அறிஞர்களை பாராட்டி உள்ளோம் அதுபோல ஒவ்வொரு முத்து விழாக்கள் பவள விழாக்கள் என்று ஒவ்வொரு விழாக்களையும் அவள் அவர்களே எண்ணாத வகையில் அழைத்து அவளுக்கு மாலைகளும் மலர்களும் கூடி பரிசுகள் எல்லாம் வழங்கி அவர்களை தமிழாக தமிழ் தெய்வங்களாகவே நாங்கள் வணங்கி மகிழ்வதால் எங்களது ஆய்வரங்கமானது எல்லோராலும் கவனிக்கப்பட்டு எனது பணிகள் எல்லாம் சரியாக செய்கின்றேன் என்று ஒரு நிலையில என்னை எல்லாம் வழிகாட்டுதல் நடத்துவதால் இன்றைக்கு ஒரு கால் நூற்றாண்டு காலமாக பழகுகின்ற பழகி வருகின்ற முதல் நூலான திருக்குறள் குரல் வழி கவிதை நூலை என்னை மிக செம்மையாக பாராட்டி என்னை பல நூல்கள் அதுக்கு தொடர்ந்து அதுக்கு பிறகு என்ன பல நூல்கள் எழுதி வைத்த ஐயா சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் மத்திய செம்மொழியினுடைய துணைத் தலைவராகவும் மேனால் தஞ்சை தமிழ் பல்கலை துணை வேந்தராக வழங்குகின்றார் அவர்கள் என்னுடைய ஒவ்வொரு பணிக்கும் இதனை செய்ய வேண்டும் இது செய்யக்கூடாது என்று இன்றைக்கு கூட அவர்கள் வெளியிலிருந்து இன்றைக்கு இந்த விழாவில் பங்கேற்கிறார்கள் இந்த பதிவினை இன்னைக்கு சொன்னேன்னு பேச உள்ளேன் என்று கடைசி நிமிடத்தில் சொன்ன போது வந்து விடுவேன் பார்த்துக்கிறேன் பார்க்கிறேன்னு சொன்னார்கள் அப்படி என்னை ஒவ்வொரு நிலையிலும் என்னை வழிநடத்துகின்ற இந்த பெரிய ஆளுமைகளை இருக்கும் பொழுது நான் செய்கின்ற பணி சரியாகத்தான் போகின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட செயல்பட்டு வருகின்றேன் அந்த பய உணர்வு என்றைக்குமே எனக்கு உண்டு 
என்னுடைய அந்த மணி விழா கூட நான் தற்றும் விரும்பவே இல்லை மிகவும் வற்புறுத்தி செய்தது நமது புலவர் தமிழமுத அவர்களும் ஈசு ஐயாவர்கள் தான் கண்டிப்பாக மற்றவர்களை பாராட்டுகின்ற வகை நேரத்திலே உங்களையும் பாராட்ட வேண்டும் என்று அவர் பாராட்டினாங்க அதனைத் தொடர்ந்து அண்ணா நகர் தமிழ் சங்கத்தை சேர்ந்த புலவர் ஆஹ் ராமலிங்க ஐயா அவர்களும் ரகுதி வாரர்களும் சுந்தராஜன் அவர்களும் வற்புறுத்தி இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து அவர்களும் ஒரு பாராட்டு விழா செய்தார்கள் இதெல்லாம் எனக்கு கிடைத்த ஒரு தமிழிலே கிடைத்த எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் என்று சொல்லலாம் இந்த வாழ்த்துக்களால் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் இன்னொரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் முக்கியமாக எனக்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக திடீர்னு ஒரு சிறிய அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு என்னால் செயல செயல்பட முடியாமல் எனக்கு ஒரு வாத நோய் போல என்ற மூலையில் ஏற்பட்டது அதனை மீண்டு வந்தேன் என்று சொன்னால் என்ன வாழ்த்திய நெஞ்சங்களுடைய இந்த உண்மையான சொற்கள் தான் மிக அருமையாக அவர் கொடுத்த ஊக்கமும் பேர் ஆதரவும் என்னை இந்த ஆண்டோரும் அவங்க வாழ்த்திய வாழ்த்துதல் தான் என்னை வழிநடத்துகின்றது இந்த அளவு சொல்கின்றேன் இன்னும் என் பணிகள் நிறைய உள்ளன எழுத்து பணியும் நடத்த வேண்டிய செயல்பாடுகளும் இன்னமும் நிறைய உள்ளன அதுபோல மற்றவர்கள்லாம் ஐயா சொன்னது போல அந்த இடத்திலே அவருக்கு திருவள்ளுவருக்காக மிகப்பெரிய ஒரு இளைஞர்களுக்காக பிக் செய்ய செயலை கண்டு மகிழ்கின்றேன் அதே போல நாங்கள் எல்லாம் நாங்கள் சில சிலப்பதிகாரத்திலே இந்த மா தன்னகைக்காக மிகப்பெரிய கோட்டம் வைப்பதற்காக ஒரு திட்டம் செய்து செயல்பட்டு வருகின்றோம் அதனுடைய ஒப்புதல்களும் அங்கீகாரம் கிடைக்க பெறாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதனை செலம்புலி செல்லப்பெறான ஒரு கனவாக அதை நிறைவேற்ற நாங்கள் எல்லாம் மறுபாடு வருகின்றோம் இப்படியாக எனது பயணமாக சென்று பண்ணியிருக்கின்றது இந்த பயணப்பாதையிலே இன்னும் பல வேலைகள் எனக்கு பாக்கி உள்ள நிலையில் என்னை அழைத்து என்னை வந்து ஒரு வாழ்ந்து காட்டுவோம் என்று என்னுடைய நிலையை இத்தனை அளவுக்கு செய்த ஐயா செயலவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என் நன்றி பாராட்டி இன்னும் என் பணிகளுக்கெல்லாம் உங்கள் அத்தனை பேருடைய ஆதரவையும் எதிர்பார்த்து அமைகின்றேன் என்னுடைய நேரம் குறைவா இன்னும் உள்ளதா என்று தெரியாத நிலையிலே என்னுடைய உரை முடித்துக்கொண்டு அடுத்து வருகிற வழிவகுகின்றேன் மிக மிக நன்றியோடு நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் பேரறிஞர்களின் நட்பு சிறந்த ஆளுமைகளின் அறிமுகங்கள் தங்களை பண்படுத்தியதாக கூறினீர்கள் ஐயா நீங்கள் நடந்து வந்த பாதையை அழகான உரையால் தடம் பதித்தீர்கள் இந்த அரங்கத்தில் தங்களது உரை அறி தங்களது உரை அறிவை ஆழப்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல் சிந்தனைகளை அகலப்படுத்தியதும் விதைக்குள் விருட்சம் போல ஒவ்வொருவரின் உள்ளிருக்கும் திறன்களை மேம்பட செய்ததும் கூட நன்றி ஐயா அடுத்ததாக கலந்துரையாடல் நிகழ்வில் கலந்திருக்கும் அனைவரும் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் வழி நடத்துவர் ஐயா சாமி அனைவருக்கும் வணக்கம் திணையளவு போதா சிறு புள்ளீர் பனையளவு காட்டும் படித்தால் என்று திருக்குறளை கபிலர் காட்டுகிறார் அதாவது ஒரு ஒரு புல் நுனியில இருக்கிற சின்ன மடை துளி ஒரு பனை மரத்தை அதுல காட்டு காட்டும் அந்த மாதிரி ரெண்டு வரியில இருக்கிற திருக்குறள் உலகத்துல எல்லாத்தையும் விலக்கி எல்லா எல்லா சட்டங்களுக்கும் அது அதுல இடம் இருக்கு அப்படிங்கிறத கபிலர் சொன்னதா சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி இருபத்தி ரெண்டு நிமிடத்துல ஒரு ஒரு பெரிய சொற்பொழிவ அவரு அவரு வாழையடி வாழையாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு தாத்தா பத்தி சொல்லிட்டாரு அவர் அப்பாவை பத்தி சொல்லிட்டாரு இவருக்கு பெயர் சுட்டினது கரும வீரர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு இது மாதிரி எல்லாத்தையும் ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி இவருடைய முதல் நூல் சிற்றோடை சிற்றோடை சிற்றோடைகள் ஓடி 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 கடலை பெரிய பெரிய கடலாக்குறது மாதிரி இவரு இவருடைய சின்ன சேவைகள் ஓடி ஓடி சிற்றோடைகள் ஆரம்பித்து கவிஞர் பொன்னடியான பத்தி ரொம்ப சொன்னாரு கவிஞர் பொன்னடியான் இதுல நான் இப்ப அதுல நான் ரொம்ப ஈடுபாடோட இருக்கிறேன் அவரு அவரு வழி நடத்துறாரு எங்களை 
ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக பேசினாரு அவருடைய சொற்பொழிவை பத்திட்டு இங்க இங்க கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க கருத்தை சொல்லலாம் இந்த சபைக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு வருகை தந்து பெருமை சேர்த்திருக்கும் ஐயா பொன்னவிக்கு ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை சொல்லுவார் என்று வரவேற்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா இளவரசு அமைந்தனவர்களே உங்களுடைய உரை அதாவது நீங்கள் சிறு வயதிலிருந்து அறிஞர்கள் பலருடைய அரவணைப்போடு வளர்ந்து பல நூல்களை எழுதி ஆய்வரங்கத்தை அமைத்து அதன் வழியாக நீங்கள் ஆற்றி வரும் தமிழ் பணி இருக்கின்றது அது பாராட்டுக்குரியது உங்களைப் போல் மற்றவர்களும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுடைய உரை மிக சிறப்பாக அமைந்துள்ளது உங்கள் உரையை கேட்ட அனைவரும் உங்களைப் போல் மலர வேண்டும் தமிழ் பணி செய்ய வேண்டும் தமிழ் அறிஞர்களை பாராட்ட வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையோடு வளர்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு ஆழமாக இருக்கின்றது எனவே உங்களுடைய அருமையான வாழ்ந்து காட்டுவோம் வாரீர் என்ற பொருளிலே மிக அருமையாக உங்கள் வாழ்க்கை வாழ்க்கை வரலாற்றை சுருக்கமாக அதுவும் நீங்கள் அறிஞர்கள் பலரோடு தமிழறிஞர்கள் பலரெல்லாம் அரவணைத்து அவர்களோடு வளர்ந்து அவர்களையும் பாராட்டி சிறப்பு செய்திருக்கின்றேன் என்று எண்ணுகின்ற பொழுது இது உண்மையிலேயே மிகச் சிறந்த பணி உங்கள் பணி வளரட்டும் தொடரட்டும் நீங்கள் வாழ்க 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 வரலாண்டு என்று கூறி உங்கள் உங்கள் உரைக்கு வாழ்த்து நன்றி கூறி அமைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றி வாழ்த்து வாழ்த்துக்கு ஐயாவுக்கு எங்கள் சங்கத்தின் சார்பாகவும் தமிழம் இவர இலவச சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்து நமது கவிஞர் தமிழ் அமுதன் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறாரு ஏன்னா அவர் தான் அவரை ரொம்ப வழி நடத்துறதா சொன்னாரு அவருடைய அவருடைய சேர்ந்து எல்லாத்தையும் செய்யறதா சொன்னாரு தமிழ் அமுதன் அவர்களே உங்களுடைய கருத்துரையை எடுத்து உரைக்கலாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்கய்யா கேக்குதாங்க ஆஹ் நல்லா கேக்குது நல்லா கேக்குது அருமை பெரியோர்களே உங்கள் அனைவரையும் இந்த நல்ல வேளையில் வணங்கி மகிழ்வதிலே பெருமை அடைகிறேன் ஐயா இளவரசு தமிழனை ஐயா சிலம்பொழி அவர்கள் அவரிடம் என்னை ஒப்படைத்தாரா என்னிடம் இளவரசனை ஒப்படைத்தாரா என்பது தெரியாது ஆனால் ஒரு நாள் அழைத்து இளவரசனிடம் சொல்கிறார் இனிமேல் தமிழமுதன் உன்னோடு துணை இருப்பார் எனக்கு பிறகு இல்லை என்னை அழைக்கின்ற இடத்திலெல்லாம் அவரை வைத்துக் கொள் என்று அவரிடம் கூறினார் பிறகு என்னை அழைத்து தமிழே ரொம்ப அவர் அளவு கடந்து செலவு பண்றாரு உன்னுடைய வேலையே என்னன்னா அவரை கட்டுப்படுத்துறதுதான் வேலை நீ அதோட உன் வாழ்நாள் முழுவதும் அவருடைய தமிழ் பணிக்கும் அவருக்கும் துணையாக இரு என்று எனக்கு கட்டளையிட்டு சென்றிருக்கிறார் அதை இன்று வரை அவரே என்னை விரட்டினாலும் நான் விலக மாட்டேன் அந்த அளவுக்கு அவரோடு துணை இருந்து அனைத்திலும் அவருக்கு துணையாக இருந்து செயலாற்றி வருகிறேன் இன்று அவர் ஆற்றிய உரை இருக்கிறதே அனைத்தும் அறிந்ததுதான் நான் ஏனென்றால் அவர் சொல்லி சொல்லி எல்லா செய்திகளையும் எழுதி இன்று எல்லாவற்றிலும் மலராக கொடுத்து விட்டேன் எல்லா செய்திகளும் அறிந்து செய்துதான் என்றாலும் இந்த உரையை எப்படி இவர் செய்வாரோ என்று ஒரு அச்சம் இருந்தது அழகாக தொகுத்து வழங்கியிருக்கிறார் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் அவர் விட்டுவிட்டார் என்று நினைக்கின்றேன் காரணம் அவருடைய வளர்ச்சிக்கு வெறும் ஆஹ் தேநீர் கடையோ அல்லது உணவகமோ மட்டுமல்ல அவருடைய வளர்ச்சிக்கு துணை நின்றது இந்த நில ஆஹ் வணிகம்தான் இந்த நில வணிகத்தின் மூலமா அவர் ஈட்டிய அத்துணை பொருளையும் இது மாதிரி ஒரு மனிதரை நாம் பார்க்க முடியாது என்ற அளவிலே ஒரு பைசா கூட அடுத்தவர்களிடம் வாங்காமல் இந்த தமிழ் பணியை ஆற்றுகின்ற இந்த பெருமனிதனை எப்படி பாராட்டுவது என்று தெரியவில்லை கிட்டத்தட்ட நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்காக தொடர்ந்து அவரோடு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் அற்புதமான தமிழ் பணியை நிறைந்த தமிழறிஞர்களை அவருடைய மனமகிழ்கின்ற அளவுக்கு வாழ்த்தக்கூடிய செயலையும் கண்டு நான் பெருமிதம் அடைகின்றேன் அவருடைய பணி அவருடைய உடல் நலம் இரண்டும் சிறக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே 
வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன் இவருக்கு துணையாக இருக்கின்ற என் அருமை மகள் லீலாவதி அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துவதில் நான் பெருமையிடுகிறேன் அத்துணைக்கும் அவர் துணையாக இருந்து சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது தமிழருக்கும் தமிழ் அறிஞர்களுக்கும் மிக பெரும் துணை என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஐயா தமிழ வந்தன அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்து நமது திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது நிகழ்ச்சிகளை என்ன நடத்தி இருக்குது அந்த நிகழ்ச்சிகள் இந்த இந்த ஜூம் நிகழ்ச்சிகள் எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலையும் இடைவிடாம கலந்துகிட்டு ஒரு நாள் கூட தவறாமல் கலந்துகிட்டு கேள்வியின் நாயகனாக இருப்பவர் நமது அணுவியல் அறிஞர் கோபாலன் அவர்கள் கோபாலன் அவர்கள் தன் கருத்தை உரைக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு பொன்னவழி கோ அவர்களை பார்த்ததுமே ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பார்க்கிறோம் அது ஏதோ இந்த மாதிரி இந்த கொரோனா டயத்துல இது ஒரு ஒரு வரப்பிரசாதமா அமைஞ்சது அப்போ வந்த ஒரு நட்பு அஹ் அது எப்படியுமே போகாது அந்த மாதிரி மைதை திருவள்ளுவர் சங்கம் சந் சந்திப்புகள்லாம் அப்படியே அமைந்திருந்தது ஆஹ் நட்புன்னு சொன்னப்புறம் நம்ம வந்து தமிழமுதன் இளவரசு அவர்களின் நட்பு இப்பதான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நட்புறவு நாள்லாம் வந்தது ஸோ அதுக்கு இலக்கணமா இருக்காங்க அவங்க எனக்கு என்ன இளவரசு அவர்கள் ஆஹ் தேநீர் கடையில் இது வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தா தொடங்க தேநீர் கடையில் தொடங்கியவர்கள் அப்ப பெரியவர்கள் இருக்காங்க அப்போ அது வந்து எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா அவருடைய அவருடைய உரையில் அமிழ்ந்து அமிழ்ந்திருந்தோம் நம்ம அதுதான் இப்போ என்ன அவருடைய சொல்ற விதமே நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு திரும்ப நம்ம சும்மா சாதாரணமா பேசுற மாதிரி இது இருந்தது ஆஹ் அதனால இப்ப நம்ம நண்பர்களோட பேசுற மாதிரி இருந்தது அதனால அப்படியே அமிழ்ந்து விட்டோம் அது அதுதான் நிஜம் அது ஆஹ் அவர் வந்து இலக்கியம் ஆன்மீகம் ஆஹ் எஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் சினிமா துறை எல்லா இதுலயும் அவருடைய கைவண்ணம் காட்டி இருக்கிறார்கள் ஸோ எனக்கு என்ன இது பண்ற அவர் வந்து பெரிய பெரிய பல பெரியவங்க மனுஷங்க எல்லாம் பார்த்துருக்காங்க யாரையாவது ஒரு ஒரு வழிகாட்டி இல்லைன்னா ஆஹ் ஐடியல் பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தரும் ஆஹ் இது வச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்க இது அவங்கள மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அவங்க பார்த்த இதுங்கள அவங்கள அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வழிகாட்டியா யாராவது வச்சிருந்தாரா ஸோ அந்த மாதிரி இது அதுல எவ்வளவு தூரம் அவர் வந்து வெற்றி அடைந்து இருக்கிறார் இதுதான் நான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்க வேண்டியது ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய எல்லா துறையிலும் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் அவர்கள் அவர் அன்பு பணன் அவர் ஐயா அன்மியூட் அன்மியூட் பண்ணு ஐயா சொல்லட்டுமா சொல்லு ஐயா இந்த பெருமாணவிகளுடைய வழிகாட்டுதல் இது மட்டும் இல்லாம ஐயா தமிழ சொன்ன போல நான் வந்து ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க கேக்குதா சரி சரி இல்லைங்க அந்த நில வணிகத்தின் மூலமாக நான் ஈட்டிய பொருள் எல்லாம் அந்த உணவகத்தின் தொடர்பு கிடைத்ததால் தான் அந்த உணவகத்தின் மூலமாக அந்த பகுதியில் உள்ள நிலங்கள் எல்லாம் விற்பனைக்கு என்னிடம் வரும் ஒரு உணவகத்தின் முதலாளிகள் தரவலாம் நம்பி தருவார்கள் அதன் தொடர்பாக அந்த பணியினை நானே மேற்கொண்டேன் அதாக அமைந்தது தான் அமைப்பு தான் ஏனென்றால் என் கூட பழகுகிற எல்லாம் என்னோட வயது முதிர்ந்தவர்கள் என்னோட பழகுவர் அதிகமாக உன் நண்பன் யார் என்று சொல் என்று உன்னை சொல்லி அந்த காலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் அதுபோல என்னோட பழகிகள் சற்று ஒரு ஐ குறைந்தது ஐந்து வயதாக பெரிய வயதாக இருப்பார்கள் அப்படியே பழகினேன் ஏனென்றால் அவருடைய அறிவை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற வகையிலே அதனால தான் நான் சொல்ல மறந்து விட்டேன் அந்த உணவகத்திற்கு பிறகு நில வணிகத்தினை மிக மையமாக கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து அதன் வாயிலாக நான் ஈட்டுகின்ற பணியில் எல்லாம் தமிழையும் எடுத்து கொண்டு தமிழையும் தொழிலையும் இரு கண்களாக பாவித்தேன் அதுபோல் உயிராக பதித்த தமிழை திருக்குறளை இதெல்லாம் நூல்கள் எல்லாம் என் வழிகாட்டியாக என்னை செயல்பட்டன அதற்கெல்லாம் காரணம் என்னுடைய அத்தனை நூலிலுமே எனக்கு வழங்கிய அறிஞர்களுடைய வாழ்த்துறைகள் அணிந்துரைகள் எல்லாம் என்னை மென்மேலும் என்னை வளர்ச்சி செய்தன என்று சொன்னால் இப்படியாக என் வாழ்க்கை பயணமானது இன்றளவும் தொடர்ந்து கொண்டு இன்னமும் பல திட்டங்கள் உள்ளன ஒரு சான்றோர்களுக்காக ஒரு குடில் ஒரு கிராமம் அமைக்க வேண்டும் ஒரு ஐந்து ஏக்கர் நிலத்திலே 
மூத்த அறிஞர்கள் வேண்டும் மட்டும் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் பெரிய நூலகம் இருக்க வேண்டும் அதில் பசுக்கள் வளர்க்க வேண்டும் ஒரு சிறு கோயில் கட்ட வேண்டும் என்பதை எல்லாம் என்னுடைய கனவு இது எத்தனை காலம் செயல்படுத்தும் என்பதை காலம்தான் பதில் சொல்லும் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறேன் யாரெல்லாம் யாரையாவது அழைக்க வேண்டும் என்றால் எங்கள் இடத்தில் வந்து சொன்னால் அந்த பெரியோரை நாங்கள் தக்கபடி அழைத்து செல்ல அனுமதிப்போம் அவர் அந்த கூட்டத்தில் சென்று பேசிவிட்டு வந்து விடலாம் அவர்கள் எல்லாம் எல்லோரும் அனைத்து அத்தனை பேருமே எழுபது எண்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தான் அங்கே தொடங்குவார்கள் தினந்தோறும் கூட்டங்கள் நடக்கும் எங்களுக்குள் கருத்தரங்கம் நடக்கும் எந்த ஒரு அமைப்பை செய்ய வேண்டும் நாள் தோறும் கவிதை நாள் தோறும் கருத்து என்று பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் எண்ணத்தில் கொண்டுள்ளேன் அதை செயல்படுத்த வேண்டும் கனவு நினைவு கனவுகள் நினைவாக வாழ்த்துக்கள் இப்பொழுது அணுவியல் அறிஞர் பேசினாரு அதுக்கு பிறகு எங்களுடைய வானிலை அறிஞர் கே வி பாலசுப்ரமணிய அவர்கள் தான் கருத்தை உரைப்பார் ஐயா வணக்கம் கேக்குதுங்களா நல்லா கேக்குது நல்லா கேக்குது நன்றி 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 எனக்கு ரொம்ப பொறாமையா இருக்கு என்னன்னா நான் ஒரு புத்தகம் அச்சடித்து வெளியிட வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதைய வந்து பதிப்பகங்கள்லாம் வந்து காசு கொடுத்து தான் பதிப்பு பதிப்பு செய்ய வேண்டிய நிலையில இருக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஆகுது இந்த காசை என் வீட்டில இருந்து எடுத்து என்னால போட முடியல ஆனா இங்கே ஒரு நபர் ஒருவர் நான் சம்பாதித்த காசை எல்லாம் தமிழின் வளர்ச்சிக்காக செலவழிக்கிறார் என்பது வந்து எவ்வளவு வந்து ஒரு என்னை பொறுத்தவரை ஒரு பொறாமைக்குரிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு வாழ்த்துக்கிறேன் உங்களுடைய கனவெல்லாம் நிறைவேறட்டும் நீ உங்களை மாதிரி வந்து தமிழகம் முழுவதும் தமிழை வளர்க்கின்ற தகைசால் வல்லுநர்கள் நிறைய வர வேண்டும் என்று இறைவனிடம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றியா நன்றி 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 கே வி பாலசுப்ரமணிய அவர்களே அடுத்து நமது ஞானம் ரவீந்திரன் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை எடுத்துரைக்கும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உட்பட இங்கு சேர்ந்திருக்கிற அத்தனை ஆண்டோர் பெருமக்களுக்கும் சான்றோர் பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கை நிலோடு கூடிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் அண்ணா சாலை சென்றிருந்தேன் மிக வேகமாக இல்லாம கேகி இருந்தேன் ஆனாலும் கூட அருமை ஐயா இளவரச மருதனின் உரையை கேட்க இயலாமல் போனது சற்றே முடிந்து தமிழகம் ஐயா தனது கருத்துரையை ஆற்றும் பொழுதுதான் நான் நினைய நேர்ந்தது இருந்தாலும் இதை இணையத்தில் வெளியிடுவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் அதை நான் கேட்டு மகிழ்வேன் என் உள்ளத்தில் இருப்பதை ஐயா அவர்கள் சொன்னார் தமிழகம் ஐயாவது இளவரச மருதனை பார்த்துக் வேண்டும் என்றால் ஒரு வரியில் அவர் நான் சொன்னதுதான் கர்ம 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 வீரர் காமராசர் கையிலே ஏந்திய தர்மராசர் என்று ஒரு வரியை சொல்லியிருந்தேன் அது முற்றிலும் பொருந்தக்கூடிய அளவுல தன்னுடைய எல்லாரும் ஈட்டுகிறார்கள் பணம் ஈட்டுகிறார்கள் ஆனால் ஈட்டுகிற பணத்தை ஒரு பொது நலனுக்காக அதுவும் தமிழுக்காக செலவு செய்வது என்பது எல்லோராலும் மனம் ஒழுங்கு செய்ய இயல முடியாமல் போகிறது அது அவர்கள் வளர்ப்பு ஆனால் இவர் வளர்ந்த வளர்ப்பு இவருடைய குடும்பம் தமிழ் குடும்பம் தமிழ் பற்றில் உள்ள குடும்பம் என்பதனாலே தமிழுக்காக செலவு செய்ய வேண்டும் என்று தன்னுடைய ஈட்டுகள் ஈட்டிய பொருள்களை கூட தமிழுக்கு செலவு செய்கிற அருமையான ஆற்றலாளர் அவரோடு எனக்கு தொடர்பு அமைந்தது ஐயா அவர்கள் சொன்ன தமிழமுறை அவர்கள் சொன்னதை விட காலம் குறுகிய காலம் என்றாலும் கூட அவருடைய மனதுக்கு நான் நெருங்கியவனாகவும் என்னுடைய மனதுக்கு அவர் நெருங்கியவராகவும் இருப்பது என்னுடைய பேராகவே நான் கருதுகிறேன் மிக அண்மையிலே சேவன் ஐயா அவருடைய குறையை கேட்டேன் ஐயா அவர்களுடைய நூலை திறனாய்வு வெடிக்கலாம் வெண்பாவடி என்கிற நூலை திறனாய்வு செய்வதாக கூட ஒப்புக் கொண்டிருக்கிறார் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் தேதி அந்த நாளை வெகு ஆவலோடு நான் காத்திருக்கிறேன் இளவரச மன்றம் அவர்களிடத்தில் சொன்னபோது ஐயா அவர் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் என்று சொன்னார் தெரியும் ஐயா அவர் சொன்னார் என்று சொன்னேன் அந்த அளவுல மிகுந்த ஆவலோடு அந்த நாளையும் நான் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்த்துகள் வாழ்கோள் மடல் மகிழ்ச்சி வாழ்கோள் மடல் நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா எங்களுடைய திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தின் இணை செயலாளர் பேராசிரியர் முத்துவேல் ஐயா அவர்கள் அவரை பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லி அப்புறம் சொல்லணும் 
அதெல்லாம் சொன்னா நேரம் பத்தாது அப்படிங்கறதுனால சுருக்கமா எங்க இணை செயலாளர் சொன்னேன் அவரு அவரு பெரிய பெரிய வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்பவும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு அதெல்லாம் அதெல்லாம் விளக்கணும்னா அது ஒரு அது ஒரு வாழ்ந்து காட்டுவோம் வாரியர் ஆயிடும் முத்துவேல் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை எடுத்துரைப்பார் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய வணக்கம் இந்த நிகழ்வு வாழ்ந்து காட்டுவோம் வாரியர் என்கிற இந்த தொடரில் இன்றைய விழாவினுடைய நாயகர் வாழ்வியல் செம்மல் வள்ளல் நிறை தமிழர் இளவரசு அமுதன் ஐயா அவருடைய உரை நான் முழுவதுமாக கேட்கின்ற வாய்ப்பு இல்லை என்றால் கொஞ்சம் வெளியில சில பணிகள் ஆனாலும் அவர் பேசி முடிப்பதற்குள் வந்து நான் அதை கேட்டேன் மிக அவரை நான் பல இடங்களில் சந்தித்திருக்கிறேன் நேரடியாக நெருக்கமான உறவும் பழக்கம் இல்லை இருந்தாலும் என்னுடைய பள்ளி தமிழாசிரியர் ஐயா தம தமிழ முதல் ஐயா அவர்கள் இங்கே அவர்களை கண்டதும் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி நான் போற்றி வணங்குகிற சிலம்புடி செலப்பனார் அவர்கள் ஒரு முறை சிலம்புடி செலப்பனார் அவர்கள் எங்கள் பள்ளிக்கு பேச வந்தார் எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஆறில் நான் இலக்கிய மன்ற செயலாளராக இருக்கும் பொழுது அடுத்த மாத கூட்டத்தில் நான் பேசினேன் இலக்கிய பயிற்சி அரங்கில் அப்பொழுது எங்களுடைய தமிழாசிரியர் நீ என்னடா சிலம்புடி ஐயா மாதிரியே பேச பழகிவிட்டா என்று சொன்னார்கள் அந்த அளவுக்கு அவர அவருடைய அந்த சொற்பொழினுடைய சாயலை நான் உள்வாங்கிக் கொண்டேன் இப்பொழுதும் என்னுடைய கல்லூரி பேரா பேராசிரியர் ஐயா ராமகுடத ஐயா அவர்களும் என்னை சின்ன சிலம்பொழி என்றுதான் அழைப்பார்கள் என் சிலம்பொழி ஐயாவுடைய அந்த சொற்பொழிவு என்னுடைய அடிமன ஆழத்தில் நன்றாக புதைந்து விட்டது அவருடைய பல்வேறு தலைப்புகளை சொற்பொழிவு கேட்டிருக்கேன் தொடர் சீராபுராணம் தேம்பாவணி எல்லாமே கேட்டிருக்கிறேன் எனவே அதை போன்ற சான்றோர்களை எல்லாம் செல்வத்து பையனே ஈதல் என்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோளை மட்டுமே வாழ்நாள் குறிக்கோளாக வைத்து வளர் தமிழுக்கு சேவை செய்கிற தமிழறிஞர்களெல்லாம் போற்றி பிறப்பிக்கின்ற இளவரசு அமுதன் அவர்கள் இன்னும் மிகச்சிறந்த முறையில் தன்னுடைய தமிழ் பணிகளை செய்ய வேண்டும் அந்த தமிழ் பணிகளுடைய குடையின் கீழே தமிழறிஞர்கள் தங்கள் பணிகளையும் தொடர்ந்து அவரோடு கைகோர்த்து செல்ல வேண்டும் என்று என்னுடைய விருப்பத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து அவருடைய உரை மிக ஐயா அவர்கள் கோபாலன் ஐயா அவர்கள் சொன்னது போல அந்த அமிழ்தத்தில் இளவரசு அமிழ்தத்தில் அந்த அமிழ்த தமிழில் இனிமே தமிழ் மொழி எமது இமக்கு இன்பம் தரும்படி வாய்த்த நல்ல அமிழ்து என்று பாவேந்தர் சொல்வது போல அந்த இனிமை தமிழால் நமக்கு இன்பம் தரும்படி வாய்த்த நல்ல அமுதா அமுதாக நமக்கு இன்பம் தரும்படி வாய்த்த நல் அமுழ்தாக இன்றைக்கு இளவரசு தமிழ் அமுதன் தமிழ் சமுதாயத்துக்கு கிடைத்திருக்கிறார் அவர் தொண்டு சிறக்க வேண்டும் அவர் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று இந்த வாய்ப்பில் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா அடுத்து தஞ்சை எழிலன் அவர்கள் தன்னுடைய கருத்தை எடுத்துரைப்பார் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐயா இளவரசு அமிழ்தன் அவர்களை ஒரு ஆறு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நேராக சந்தித்தேன் அவர் ஒரு விழா நடத்தினார் இந்தியன் அலுவலர் சங்க ராயப்பட்டில் உள்ள அரங்கில் அந்த அரங்கில் கூட நானும் கவிதை பாடினேன் அப்பொழுதுதான் எனக்கு அவரை தெரியும் அவர் நடந்து கொண்ட விதம் அந்த விழா நடைபெற்ற விதத்தை கண்டு வியந்து போனேன் மற்ற நண்பர்களை நண்பர்களிடத்தில் இவரை பற்றி விசாரித்தேன் அவர் சொன்னார்கள் இவர் பெரிய தொழிலதிபர் இவர் தமிழுக்காக எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் செய்வார் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார் என்று கூறினார்கள் அன்று முதலே எனக்கு ஒரு பெரிய ஆவல் ஏற்பட்டு விட்டது எங்கேயாவது இவர் கூட்டம் நடந்தால் இவர் ஏற்பாடு ஏற்பாடு பண்ணுகின்ற கூட்டங்களுக்கு நான் செல்வேன் நிறைய கூட்டங்கள் அந்த ஆயிரம் விலைக்கு தான் அதிகமாக நடக்கும் ஆனால் என்னுடைய இது அதிகமாக காரணம் நான் பள்ளி கருணையில் வசிக்கின்றேன் நான் இங்கேருந்து ஒரு கூட்டத்துக்கு நகரத்துக்குள் செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல் ஆகின்றது இந்த போக்குவரத்து இடையூறுகள் இருந்தாலும் இவர் இந்த சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி பேசும் பொழுது அந்த கூட்டமாக இருக்கும்போது நான் ஓரளவு சென்று விடுவேன் ஏன்றால் நான் சிலப்பதிகாரத்தில் ரொம்ப என்ன சொல்ல போனால் ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ளவர் என்று சொல்லலாம் இப்பொழுது சிலப்பதிகாரத்தை ஒரு ஆராய்ச்சியில ஆராய்ச்சி அளவில் செய்து கொண்டு ஒரு பெரிய நூலாக எழுத வேண்டும் என்பது என்னுடைய எண்ணம் சிலம்பொழி செல்லப்பனார் நாம வெங்கடசாமி நாட்டார் சாவே சுப்பிரமணியம் போன்றவர்களின் சிலப்பதிகார உரை நூல்கள் என்னிடம் இருக்கின்றன 
சங்ககால நூல்களே என்னிடம் நிறைய நூல்கள் இருக்கின்றன நானா நான் படித்தது ஆங்கில இலக்கியம் இருந்தாலும் சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே அடிக்கடி இவர் நடத்துகின்ற கூட்டங்களுக்கு நிறைய செல்வேன் இருந்தாலும் ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து நடப்பதை கேட்டுக்கிட்டு அதிகமாக யாரிடமும் அதிகம் கண்டு கொள்ளாமல் பேசாமல் வந்து விடுவேன் அப்படி அதிகமாக தமிழுக்காக தண்ணியா அர்ப்பணித்து கொண்டு தொண்டு செய்கின்ற இளவரசு அமித மொழிகள் சமீபத்தில் மணி விழாவை கொண்டாடியதை விட செய்தித்தாள்கள் எல்லாம் பார்த்தேன் முகநூலிலும் பார்த்தேன் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி என கூட முகநூலில் ஃப்ரெண்டு ரெக்வஸ்ட் விட்டிருந்தார் நான் அதை உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்படி அம் இளவரசு அமிதனை பற்றி நெ நிறைய எப்பொழுதும் நான் கவனித்து கொண்டே இருப்பேன் என்று சொல்லலாம் ஏன்னா சிலருடைய நடவடிக்கைகள் கவனிக்கப்பட வேண்டியவை சிலவட சிலருடைய நடவடிக்கைகள் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவை இருந்தாலும் அதிகம் கவனிக்கப்பட வேண்டியவர்களில் ஐயா இளவரசன் அமிர்தன் அவர்களும் ஒருவர் என்று நான் எண்ணுகின்றேன் என்னுடைய பொறுத்த வரையில் எனக்கு எனக்கு இப்போது எழுபத்தி நான்கு வயதாகின்றது ஆனால் இந்த எழுபத்தி நான்கு வயது என்று யாரும் என்னை சொல்ல மாட்டார்கள் நான் பார்ப்பதற்கு கொஞ்சம் இளமையாகவே தெரிவேன் காரணம் என்றால் ஐயாவை போல இந்த இளமையானவர்களிடம் தான் அதிகமாக பழக்கம் வைத்திருப்பேன் ஐயா சொன்னார்கள் என்னை விட மூத்தவர்கள் பழக்கம் வைத்திருப்பார்கள் என்று நான் மூத்தவர்களையும் அடங்குவேன் பாராட்டுவேன் அவர்களோட தான் இருந்து நான் எம்ஜிஆரோட எல்லாம் இருந்தவன் அதையெல்லாம் பொழுது வேண்டியதில்லை ஆனால் பழகுவது ரொம்ப நெருக்கமாக இருப்பது என்னை விட இளைஞர்களோடு தான் நான் தொடர்ந்து ஆணோ பெண்ணோ அப்படித்தான் இருந்து கொண்டிருப்பேன் அதனால் எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு இந்த வாய்ப்பை அளித்த நண்பர் ஏகாசாமி அவர்களுக்கும் நமது திரு திரு மயிலை திருவள்ளுவர் சங்கத்துக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இளவரசு அமிதன் அவர்கள் நீடூழி வாழ வேண்டும் என்ற வாய்ப்பை விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி 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 ஐயா அடுத்து நமது சென்னை வானொலி நிலையத்தின் முன்னாள் இயக்குனர் அனந்த நாராயணன் அவர்கள் அவர்கள் இயக்குனர் மட்டும் இல்ல நமக்கு செய்யனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அவர் தன்னுடைய வாழ்த்துறையையும் கருத்துரையையும் தெரிவிப்பார் ரொம்ப ரொம்ப வணக்கம் நான் வந்து சென்னை தொலைக்காட்சியில இருந்தேன் உதவி இயக்குனரா போர்ட் பிளேயர் தொலைக்காட்சியில இயக்குனராக இருந்தேன் அதே போல கோவை தொலைக்காட்சியிலே வந்து அங்கே வந்து ஹெட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் அண்ட் கண்ட்ரோலிங் ஆஃபீஸாக இருந்திருக்கேன் நிறைய நல்ல நிகழ்ச்சிகளை வந்து தொலைக்காட்சியில் நிறைய வழங்கியிருக்கிறத நான் பெருமையாக சொல்ல முடியும் இந்த நேரத்தில் வந்து நான் முதல்ல சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அண்ணன் செய்யவனுக்கு வந்து நம்ம எல்லோரும் ஜோராக கைது எடுத்து சொல்லணும் என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே சொல்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் நான் வந்து ஒரு விஐபி ப்ரைம் மினிஸ்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ணேன்னா பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அவர் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணுவார் என்கிட்ட கேட்பாரு என்ன தம்பி நான் போன இடத்துக்கு போகிற நீ போயிட்டு இருக்க நான் போய் ரெப்கோ பேங்க் எம்டியை பார்த்தா நீ பார்க்குற கேனரா பேங்க் சேர்மன் பார்த்தா நீ பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவார் ஏப்பா ஒரு பப்ளிக் ரிலேஷன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயப்பா இட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இந்த மீடியா அதை வந்து நீ எல்லாருக்கும் உதவி செய்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம்னு சொல்லிட்டு அதனாலேயே என் மேலே வந்து ரொம்ப ஒரு அன்பு தம்பின்னு எப்போதும் சொல்லுவார் அப்போ என்ன சொல்லுவாருனா இந்த மாதிரி நிறைய நீ நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கப்பா என்னுடைய இதுலேயும் அப்பப்போ கொஞ்சம் கலந்துக்கப்பான்னு சொல்லுவார் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் வந்து இந்த மாதிரி அத்தனை நல்ல உள்ளவங்களை வந்து இப்படி கொண்டு வரதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை சார் ஐயா பேராசிரியர் பொண்ணை வைக்கோலாம் என்னுடைய இடையே நண்பர் பெஸ்ட் பெஸ்ட் வெல்யூஷர் அவங்கெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய வேலைகளுக்கு உங்களை மாதிரி பெரிய சிறந்த கவிஞர்கள் நீங்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ஜூம் மீட்டிங்கிறது ஜஸ்ட் லைக் ஒரு மீட்டிங் பண்ணவங்கள பெரிய பந்தா பண்ணிப்பாங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துறது சாதாரண விஷயம் அது காரணம் என்னன்னா அந்த டீம் ஒர்க் ஆல்வேஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க உங்களுடைய நல்ல உள்ளங்கள் இதில் இருக்கிறவங்க போல ஆளுமைகள்லாம் அந்த மாதிரி பேராசிரியர் பொதுமக்கள்லாம் வந்து அவங்க நேரம் ஒதுக்கி பண்ணுறதே மிகப்பெரிய விஷயம் ஆக்சுவலாக அதில் வாழ்ந்து காட்டுவோம் வாரிங்கிறவே அதுவே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் வாழ்வியல் அரங்கம் என்ன ஒரு அழகாக நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துருக்கீங்க நான் வந்து நிறைய தொலைக்காட்சியில் வந்து எனக்கு அவளது தமிழில் வந்து அவளது ஆளுமை கிடையாது நான் வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து வரலாறு படித்தேன் இருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி ஒரு தமிழ் அறிஞர்கள் பெருமக்களுக்கெல்லாம் நான் தொலைக்காட்சியில் வந்து நிறைய நிகழ்ச்சிகள் கொடுத்தது எனக்கு பெருமைக்குரிய விஷயம் நிறைய பேரை வளர்த்து விட்டுருக்கேன் ஒரு அட்வொகேட்டாக இருந்து வளர்த்து விட்டவங்கெல்லாம் ஜட்ஜாக இருக்காங்க உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நான் நிகழ்ச்சி கொடுத்து அவங்கள வந்து ஒரு ஆளுமை திறனை வளர்த்து விட்டு அவங்களாம் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து சொல்லணும் அதில் வெளிச்சத்தின் மருமக்கும் ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணையா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு நிகழ்ச்சி
வேலை மாதிரி ஸ்கூல் ப்ரோக்ராமுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக போகிறோம் ரெண்டு பேரும் ஐயா வந்து முதல்ல என்னைய பேச சொல்கிறாரு நான் சொன்னேன் ஐயா நீங்கள் பேசுங்க யானே இல்லை இல்லை நீ தான் பேசணுன்னார் நான் பேசணுன்னு ஒரே ஐயாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே ஜோராக கை தட்டாங்க மிமிக்ரை எல்லாம் பண்ணேன் என்னப்பா ஒன்றுமே தெரியாதுன்னு நீ தான் இவ்வளோ பிரமாதம் பேசுறேன்னு சொல்லி அப்பவே நான் பிளஸ் பண்ணார் மோகன் ஐயா அவர் என்ன கேட்டாருன்னா எப்படிப்பா இந்த மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியில அது தொலைக்காட்சியில வந்து அப்ரூவல் வாங்கி எட்டு கொலை பண்ணவரை எப்படிப்பா புடிச்சேன்னாரு நான் சொன்னேன் அவர்கிட்டையும் நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்கியா அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவருக்கு வந்து தூக்குத்தண்ணை எல்லாம் நிறுத்திட்டு அயல் தண்டனை கொடுத்து அது நன்னடத்தின் காரணமாக பத்து வருஷத்துல வெளில வந்துட்டாரு நல்லா கவனிக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல நிலைமையில இருக்காரு நான் பேரை சொல்ல விரும்பல இது முதல் நிகழ்ச்சியை அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு என்னுடைய வெளிச்சத்தின் மாதிரி நிகழ்ச்சியில வந்தவங்க எல்லாம் மிகப்பெரிய லெவல்ல இருக்காங்க ஐயா அதை நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் ஏன்னா நான் தொலைக்காட்சியில் நிறைய நல்ல நிகழ்ச்சியெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது இன்னொரு விஷயம் எனக்கு சொன்னால் மகிழ்ச்சி அடைவீங்க கிட்டத்தட்ட வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியினுடைய மன் கி பாத் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு முப்பத்தி ரெண்டு மாதம் வந்து தமிழ் குரல் கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து நல்ல ஒரு பேர் வாங்கி கொடுத்தது அதை விட முக்கியமான விஷயம் வந்து ஃபார்மர் பிரசிடண்ட் அப்துல் கலாம் ஐயாவை வந்து நான் வந்து நேர்காணல் பண்ணது எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் கோவை தொலைக்காட்சியில் நான் இருக்கும்போது அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு தங்கமான மனிதர் அவர் அந்த மாதிரி நான் பார்க்கவே முடியாது அவர் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து நான் நேர்காணல் கண்டது எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய எனக்கு ஒரு பெரிய பரிசு மாதிரி விஷயம் இப்ப நான் நேரம் நான் பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் இப்ப வந்து தமிழறிஞர்கள்லாம் வந்து நிறைய அந்த மாதிரி எல்லா ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்லயுமே நான் வந்து நிறைய நிகழ்ச்சி பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு ஐயா வந்து இன்னைக்கு பேசும்போது டாக்டர் இளவரசி அமர்தர் வந்து பேசும்போது ரொம்ப மகிழ்ந்தேன் ஏன்னா எல்லாருமே நீங்களும் அழகா பேசும்போது சொன்னீங்க நம்ம வந்து வாங்கக்கூடிய சம்பளமோ பிஸ்னஸ்ல வர்றதே வந்து நம்ம வீட்டுக்கு தான் செலவு செய்ய விரும்புவாங்க பொதுவா ஆனா இவர் ஒரு பொறுபடி மேல போய் அதுல நிறைய வந்து அதை சம்பாதிக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து ஒரு தமிழுக்காண்டி பண்றாருன்னா வந்து உண்மையில வந்து ரொம்ப மனசு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு உண்மையில மகிழ்ச்சியா இருக்கு இது மாதிரி ஒரு நூலு நூறு இளவரசு அமர்ந்தது இருந்தாலும் நமக்கு நல்லா இருக்கு அதாவது தமிழ் வளர்ச்சி மட்டும் இல்ல ஊக்குவிக்கக்கூடியது இதைத்தான் வந்து நான் அண்ணனை இவர் செய்யவே நான் இந்த நேரத்துல இதை பத்தி சொல்லி ஆகணும் அவரு சம்பாதிக்கக்கூடிய விஷயத்திலயும் உங்களை மாதிரி நல்ல உள்ளவங்க எல்லாம் சேர்த்து எவ்வளவு பெரிய படி பண்றாரு இப்ப வந்து பூந்தடலத்துல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ண முடியுமா அது உயமு தையா கொடுத்தத வந்து எவ்வளவு ப்ராப்பரா பயன்படுத்துறாரு திறமையானவர்களுக்கு வந்து உடனடியாக வந்து ரெகனைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த திறமை வந்து அண்ணன் செய்யணுங்கிறத நான் சொல்லி ஆகணும் அது பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அது உங்களை மாதிரி கொடுக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு நான் இப்பதான் ரெண்டு நிகழ்ச்சியில தான் அவர் சொல்லி சொல்லி இப்பதான் அந்த சூம் மீட்டிங்ல வர ஆக்சுவலா இப்பதான் யோசிக்கிறார் அதனால மிஸ் பண்ணிட்டமே எவ்வளவு நல்லா நீங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு இனிமே நான் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை நான் வந்து நான் கண்டிப்பா வந்து கேட்கிறேன் பாக்குறேன் சொல்றேன் இதுல கலந்துட்ட அத்தனை நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவிச்சு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்கும் நன்றி வணக்கம் ஐயா ஐயா தொடர்ந்து வரணும் எங்களை எல்லாம் வாழ்த்தணும் வழி நடத்தணும் நன்றி ஐயா அதாவது இந்த இந்த ஜூம் நிகழ்ச்சியில நடக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம கேக்குறோம் நம்மனா ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் வச்சுக்கீங்களேன் நம்ம கேக்குறோம் ஆனா இது போய் சேர வேண்டியது சிறுவர்களுக்கு சிறு சிறு இளைஞர்களுக்கும் சிறியவர்களுக்கும் போய் சேரணும் அதை சேர்க்கறதுல ரொம்ப சிறப்பான வேலையை செய்யறவ செய்யறவங்க நம்ம இதுல ஜூம் மீட்டிங்ல இணைந்திருக்கிற பிச்சையமானவர்கள் பிச்சையமானவர்கள் தன்னுடைய வாழ்த்தையும் தன்னுடைய கருத்துரையையும் தெரிவிப்பார் சார் வணக்கம் எனக்கு இன்டர்நெட் வேலை செய்ய எல்லாருக்கும் முதல்ல என்னுடைய தாழ்மையான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்டர்நெட் வேலை செய்யாதனால கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தேன் நான் அதனால என்னை தயவுசெய்து மன்னிக்கணும் ஆனால் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தது நிச்சயமாக நான் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து செய்யம் சார்கிட்ட கேட்டு நிச்சயமாக நான் வந்து குறிப்புகள்லாம் நிறைய எடுத்துட்டு குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூலில் போய் இன்னமும் மாரல் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஸோ திருவள்ளுவரை பற்றியும் அந்த இதை பற்றியும் நிறைய டான்ஸ் மூலமாகவும் கதைகள் மூலமாகவும் இந்த பிளாஷ் கார்டு அப்புறம் குச்சி பொம்மை இதெல்லாம் வச்சு கதைகள்லாம் சொல்லின்னு இருக்கேன் அதே மாதிரி நம்ம திருவள்ளுவர் சங்க சங்கத்து மூலமாகவும் நீங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் ஒரு குறிப்பாக எடுத்து அதை வந்து ஒரு கதை மாதிரி இது பண்ணி குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பாக போய் சேர்ப்பேன் சார் அதனால் எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை சே தெரிவது ஏன்னா நிறைய பேர் பேசுறதுக்கு இருக
டாக்டர் என் லதா அவர்கள் அவரு பரமத்தி வேலூர் கல்லூரியில பேராசிரியரா வேலை செய்யறாரு அவங்க அவங்க தன்னுடைய கருத்துரையை சொல்லுவாங்க ஐயா வணக்கம் மிகவும் அருமையான உரை தமிழ் தமிழ் புத்தகம் எல்லாம் எப்படி படிக்கலாம் எப்படி தமிழ் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம இந்த மாதிரி வாழ்வியல் அரங்கத்துல இந்த நடத்துற இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை எடுத்து கூறுவதற்கு இந்த உரை மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும் சார் நன்றி 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 அடுத்து நமது மனோன்மணி என்கிற மதுமிதா அவர்கள் அவர்கள் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாமா லைன்ல இருக்காங்களா அவங்க என்ன சார் இருக்கேன் வரீங்களாமா வாங்க வந்து பேசு உங்க இன்டர்நெட் சரியா இல்ல வாங்க அன்மியூட் பண்ணி அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்கமா அனைவருக்கும் வணக்கம் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நம்ம வாழ்வியல் அரங்கம் மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கம் சொல்லனா சாதனைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய சேயோனையா அதற்கு சாரதியாக இருந்து மிகச்சரியாக அதை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அந்த குடும்பத்திலே நானும் வர ஆளாக ஒரு அங்கமாக இணைந்திருக்கிறேன்கிறதே எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமைக்குரிய விஷயம்தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில வந்து ரொம்ப அழகாக அருமையாக எல்லா விஷயங்களும் எல்லாருமே பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வந்து நான் பொன்ன வைக்கோ ஐயாவை வந்து நான் பாக்குறேன் ஏன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவரை நான் பார்த்து இன்னைக்குதான் நிகழ்ச்சியில முதல் முறையா அவர் கலந்துட்டு இருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா அவரை சந்திச்சதுல எனக்கு மகிழ்ச்சி மற்றபடி இந்த இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியிலே பகிர்ந்து கொண்ட அத்துணை விஷயங்களும் மிக மிக அருமை இணைப்புரை வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பொன்னி முனைவர் பொன்னி அம்மா அவர்கள் மிக அழகாக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் நெறியாளராக இங்கே நெறிப்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அண்ணன் ஐயா சாமி ஐயா அவர்கள் மிக அழகாக நிகழ்ச்சியை தொய்வில்லாமல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியதற்காக மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்திற்கும் அதாவது என்னுடைய கருத்துறையும் கேட்பதற்காக செவிமடுப்பதற்காக எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பையும் கொடுத்தீங்க இல்லையா அதற்காக மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சங்கத்திற்கும் சேயோன் ஐயா தலைமாமணி சேவா ரத்னா திரு சேயோனையா அவர்களுக்கும் மற்றும் நம் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி அம்மா அடுத்து நன்றி உரையாற்ற இருக்கிற சேவை செம்மல் திரு ஸ்ரீதர் அவர்களை அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் இன்றைய வாழ்ந்து காட்டுவோம் வாரியர் நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பானது நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு வாழ்ந்து காட்டுவோம் ரொம்ப வாழ்க்கையினுடைய படிப்பினையா இருக்கு நம்ம ஐயாசம் சார் சொன்ன மாதிரி இது நாம மாத்திரம் கேட்டா பத்தாது இது இந்த காலத்தில் இளைஞர்களும் சிறுவர்களும் ரொம்ப கேட்கணும் அதுங்களுக்கு ரொம்ப பயன்படும் நமக்கும் பயன்படும் அதோட நம்மளோட அதிகமா பயன்படக்கூடியது இளைஞர்களுக்கு அது ரொம்ப சிறப்பா ஒண்ணு சொன்னாங்க நான் சொன்ன எதிர்ப்பார் ஆண்டு ஒன்று போனால் வயது ஒன்று போகும்னு ஆனா இவர் ஒன்னு சொல்றாரு வயது ஒன்று போனால் நூல் ஒன்று வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய முதல் நூல் சிற்றோடை எதுக்கா ரொம்ப அருமையா சொன்னார் அந்த இது ரொம்ப மிகச்சிறப்பான ஒரு உரை அனைவருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய படிப்பினை அடுத்ததாக இந்த செயலி மீட்டிங் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அனைவரும் மிகச்சிறப்பான ஒரு அறிஞர்கள் மேனால் துணைவேந்தர் டாக்டர் பொன்னவைக்கோ அவர்கள் அவர் ஒரு சோகத்திலிருந்து மீண்டு வந்து திருப்பி இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்டிருக்கிறார் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அவர் போல நாமும் உற்சாகம் அடைய வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் நினைக்கணும் என்னதான் சோகமாக இருந்தாலும் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளிலே கலந்து கொண்டு எல்லோரையும் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்ற அளவிலே அவர்கள் இன்றைக்கு கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அடுத்தபடியாக இது சென்னை சின்ன சிலம்பொலி முனைவர் மு முத்துவேல் அவர்கள் அவர் நிறைய சொல்லியிருப்பார் அந்த லேட்டாக தான் நான் வந்து கலந்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணாருங்க ரொம்ப எப்பொழுதும் மிகச்சிறப்பாக சொல்லக்கூடியவர்கள் கனியர் என்ற குரலிலே சொல்லக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர் இந்த செயலி இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சந்தைய நம்முடைய சேவா ரத்னா திரு சேகன் அவர்கள் மிக சிறப்பானது ஒரு வழிகாட்டியாக திகழ்கின்றார்கள் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியதற்கு நான் அவர் அவருக்கு என்னுடைய எந்த நிஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் 
அணிவியல் விஞ்ஞானி திரு கோபாலன் அவர்கள் வானிலை விஞ்ஞானி திரு பாலசுரணி அவர்கள் சென்னை தொலைக்காட்சியினுடைய முன்னாள் இயக்குனர் திரு அனந்தநாராயண் அவர்கள் குரல் வழி கவிதைகளை மிக பெருமையாக ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு இணைப்புறையிலும் சொல்லிய பேராசிரியர் பொன்னி அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பெருவாரியாக கலந்து கொண்டு வருகை தந்து பெருமை சேர்த்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து மீண்டும் ஒரு முறை எனக்கு இந்த பேராசிரியர் பொன்னி அவர்கள் தொடருவார்கள் அதே மாதிரி நமது கலைமாமணி முனைவர் சேவன் அவர்கள் நிறைவு அதாவது நெறியை வழி நடத்துவார் கருத்துக்கள் கருத்துக்கள் பல வழங்கி நிகழ்வை சிறப்பித்த அறிஞர் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்த கலந்துரையாடல் நேரத்தை பயனுள்ளதாக்கி நெறிப்படுத்திய கவிஞர் திரு ஐயாசாமி அவர்களுக்கும் நன்றி நன்றி உரையை நல்கிய நம்முடைய மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ் சங்கத்தின் இணைச் செயலர் சேவை சமல் ஸ்ரீதரன் அவர்களுக்கும் இக்கணம் நன்றி நிறைவாக இந்த அரங்கில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி அன்பர்களே மிக அருமையானது ஒரு நிகழ்வ சிறப்பா நடத்தி கொடுத்தது சிறப்பு விருந்தினர் முனைவர் இளவரசு அமிழ்ந்தனவர்கள் அவர்களுக்கு நாம் அனைவரும் மீண்டும் ஒரு கரவொலி எழுப்பி அவர்களுடைய பல்வேறு பணிகளுக்கிடையே தம்முடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்தார்கள் இந்த நிகழ்ச்சியுடைய பெருஞ்சிறப்பு துணைவேந்தர் முன்ன பொன்னவைக்கு ஐயா அவர்கள் நம்மோடு இருப்பது அது மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியில எல்லாரும் கலந்துகிட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு காரணம் ஒன்னே சிறப்பு விருந்தினர் இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் தான் பேசினாங்க மற்ற எல்லாரையும் பேச வச்சுட்டாங்க பேச வச்சு தம்முடைய கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க அதனால ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்கள் அண்ணா இந்த நிகழ்வில நாளை நிகழக்கூடிய முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் அறிமுகப்படுத்தணும் நாளை வெள்ளிக்கிழமை அதாவது நாளைய நிகழ்வில் பனி இரண்டாம் தேதி மயிலை திருவள்ளுவர் தமிழ்ச்சகம் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் அதனுடைய அறிவியல் இதழியல் துறை இணைந்து அறிவியல் களஞ்சியம் மற்றும் பல்கலை அரங்கம் இந்த இரண்டின் தொடக்க விழா நாளை மாலை ஏழு மணிக்கு ஏழு மணிலிருந்து எட்டு முப்பது மணி வரை அதுல மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பேராசிரியர் முனைவர் ஜா குமார் அவர்கள் அதை தொடங்கி வைக்கின்றார்கள் அந்த நிகழ்ச்சியிலே நெறியாளராக வருகின்றார் பேராசிரியர் முனைவர் செல்வராணி செல்வம் உண்மையார் அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியிலே நன்றியுரை நிகழ்கிறார் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இதழியல் மற்றும் அறிவியல் தொடர்பியல் துறையினுடைய துறை தலைவர் பேராசிரியர் முனைவர் ஜெரிஃபா அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை நெறிப்படுத்துகின்றார் முனைவர் பொன்னியவர்கள் இந்த நிகழ்விற்கும் நீங்கள் அனைவரும் வருகை தந்து பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்று அனைவரையும் வேண்டி மகிழ்வோம் இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்ற அனைத்து பெருமக்களுக்கும் மீண்டும் நெஞ்சார்ந்த நன்றி கூறி அன்பில் திளைக்க அறிவில் சிறக்க ஆற்றலில் மேம்பட பண்பில் பரிமளிக்க பாரில் உயர்ந்தோங்க தினம் ஒரு திருக்குறளை நாளும் படித்து மகிழ்வோம் அத்துடன் திருவள்ளுவர் ஆத்திச்சூடியையும் படித்து மகிழுங்கள் படித்து மகிழ்வோம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறோம் மீண்டும் நாளை இரவு ஏழு மணிக்கு சற்று பத்து மணித்துணி முன்னதாகவே இணையத்தில் இணைய முன்வாருங்கள் என்று உங்கள் அனைவரையும் வேண்டி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம்